ವಂದೆ ಗುರುಪದ್ವಂದ ಭಕ್ತವಿಂದಸಮನ್ವಿತ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ವಂದೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸಹೋದಿ ಶ್ರೀನಂದನಂದನ ವಂದೇ ರಾಧಿಕಾಚರಣೋದಯ ಗೋಪೀಜನ ಸಮಯುಕ್ತ ಬಿಂದಾವನ ಮನೋಹ ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುವಶ್ಚ ಕಿಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯವಚ ಪತಿ ಪಾವನೆಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂಗ್ಲಂಘೈತಗಿರಿ ಯತ್ಕಿ ಪಾತಮಹಂಗ ವಂದಿ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವ ಬೃಂದಾವೈ ತುಸಿದೇವೈ ಪಿಯಾವೈ ಕೇಶವಸ್ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಿ ಪ್ರದೇವಿ ಸತ್ವತ್ವೈ ನಮೋ ನಮಃ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರಂಚ ನರೋತ್ತಮ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸ ತಥೋಜಯ ಮುದೀರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೋಪದೇಶೆ ಗೌರೀಯ ಪತ್ರಶ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಚ ಸದಾನುರಕ್ತ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಮದಾಕ್ಷ ಜಗೋದ್ಬರನ್ ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಪರಿಭವಗ್ನವಿಷ್ಟೋಹಂ ತೀರ್ಥಾಸ್ಪದ ಶಿವಿರಿಂಚಿನು ಶರಣ್ಯ ಭೇತ್ತಾತ್ಯಹಂ ಪನುತಪಾಲ್ಯಭವಾಧಿಪೂತ ವಂದೇ ಮಹಾಪುರುಷ ತೇ ಚರುಣಾರವಿಂದ ಯತ್ ಪಾದಪಲ್ಲವನ ಕಚಂದಮನಿ ಛಟಾಯ ವಿಸ್ಫುರಜೇತ ಕಿಮಿ ಗೋಪವಧೂಷ್ವದರ್ಶಿ ಪೂರ್ಣಾನುರಾಗರಸಾಗರ ಸಾರಮೂರ್ತಿ ಸಾರಾಧಿ ಕಾಮಯಿ ಕದಾ ಕಿಪಾಂ ಕರೋಷ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತಗಧಾಧರ ಶಿವಸದಿ ಗೌರಭಕ್ತವಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತಗಧಾಧರ ಶಿವಸದಿ ಗೌರಭಕ್ತವಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಆಜಾನುಲಂಬಿತ ಭುಜೌ ಕನುಕ ಬುಧಾತು ಸಂಕೀರ್ತನೈ ಕಪಿತರು ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷು ವಿಶಾಂಬರೌ ದ್ವಿಜರೌ ಯುಗಧರ್ಮ ಪಾಲೌ ವಂದೇ ಜಗತ್ ಪ್ರಿಯಕರು ಕರುಣಾಭತಾರೌ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ನಮಿ ಗಂಗೆ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜ ಸುರಸುರೈರ್ವಂದಿಪ್ಪ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಾಸಿ ನಿತ್ಯ ಭಾವಾನುಪೇನ್ನ ಸದಾ ನರಾನ ಗಂಗಾತರಂಗರಮಣೀಯ ಜಟಾಕಲಾಪ ಗೌರೀ ನಿರಂತರ ವಿಭುಷೀತ ಬಾಮ ಭಾಗ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯ ಮನಂಗಮದಾಪಹಾರ ವರಾನಸಿ ಪುರಪತಿ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥ ವಾಗೀಶಜುಷು ವದನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಸ್ ಚ ಭಕ್ಷಸಿ ಜಸ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಂಬೀ ತ್ಸಿಂಗಮಹಂ ಭಜೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 
जैस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचन सर्वगुण ही स्तत्र क्षमा सती सुरा हरो अभक्त सुकुतो महदगुण मनोरथी न सतो धवतो वै जैस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचन सर्वगुण ही स्तत्र क्षमा सती सुरा हरो अभक्त सुकुतो महदगुण मनोरथी न सतो धवतो वै गौरी गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी डॉक्टर प्रभुपाल परमंश जगतगुरु जान साधुगुरु वैष्णव भगवान चरण कमल चाह चा यहाँ परीक्षा करवार भगवान जीवन विभिन्न रकम परीक्षा पाठिए दें विभिन्न रकम विपरीत परिसिति सन्देह संशय इन कि वैष्णव होते इन वैष्णव नभिन्न धरण संशय सन्देह हमारे हृदय से मायदेवी कृपा कर एगल प्रकाश कर दें जान बसी सन्देह संशय आसे गौरी गोष्ठीपति श्रीशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वी प्रभुपा परमंस जगतगुरु जान सत्य सत्य भगवान गुरु वैष्णव चरण कमल चाह क्या यहाँ परीक्षा करार्जन जीवन विभिन्न रकम प्रहसन विपद आपद संशय सन्देह एगल इच्छे को तैरी कर दें जान सन्देह हो जाए प्रौपात के जान सन्देह है दिन चले जाए कारण मायदेवी के एम ही सेवा दिए भगवान एम ही एक सेवा दिए मायदेवी के जेखने मायदेवी सब क्ज करते बा आयदेवी के भगवान ए रकम एक सेवा दिए दिए तुम्हें जान सबाई आसते ना पारे ए एम एक व्यवस्था करो जो हमारे दूरे चले जाए पाली जाए चाहना सबाई आसो ये शंकराचार्य के आदेश कर लें पद्मपुराणे आगवान बोल तुम एक क्च करो तुम जगते अवतीर्ण हो हुए तुम्हें मायबाद भाष्य एम सुंदर भाव प्रचार करो जाते आसरिक प्रवृत्ति जो तो व्यक्ति आर कथा ना बोझे तो दिखे जान चले जाए भगवान बोल शंकर के तुम्हें अवतीर्ण होते हुए मायबाद असस्त्र एट प्रचार करते हमें चाहिए सबाई आस पौपा तो एक अनेक समय दुख कर अप्राकृत दुख कर जखनथ जखनथ वैष्णव समाजे पौपा दुख कर जान जखनथ वैष्णव समाजे मायबादी गण छद्देशे ढुके पड़े वैष्णवर बेस नहीं तिलकमला कर सब ही करूँ मायबादी एगल एगल ढुके पड़े सुविधे पार जो तक सर्वनाश हो गए पौपा बोल जखनथ मायबादी गण वैष्णव छद्देशे सम्प्रदाय ढुके पड़े तक बारो सर्वनाश हो सर्वनाश शुरू हो जत दिन पर्त मायबाद आ मायबादी व्यक्ति हमारे संगे थकबें तुण पर्त प्रभुपा बोल शुद्ध भक्त प्रचार होते पर मते ही ना सम्भव ना जत दिन मायबाद जगते प्रचार थक जत दिन यस्त्र प्रभाव थक मायबादी गण तरा वैष्णव छद्देशी जत ढुके पड़बें बड़े हमारे तीन थे समस्त अमंगल पुरो छड़िए पड़े सम्प्रदाय वास्तविक तने की प्रश्न करें गुरु वैष्णव के चिनब क्यों अनेक समय तो सुनी जे वास्तव गुरु वैष्णव का हरिकथा सुनते हैं कि चिनबा कि चेना तो रास्ता देखते ना क्या नकल सोनार चक चकचकानी और बसी नकल सोनार चकचकानी बसी इंगरेजी छोट बल्ला पढ़त 
all that glitters is not gold. Nakol sona gold nakol tar chokchakani the beshi hoy. Ekon ei avasthay amader kono upai nai. Amra kikore chinbo. Kono deshbide sir loki gold kishal bawaji mar kche chinte var beki. Gigiye bolbe apni amake bhajan. Bolte var. Keno amon bhabe thakin chinte var be na. Ei bhabe dekha jai. Jagadvasi bonchi to hoychen. Bhakti mein utha kore ek otha ta bar bar bolchen. Amra sadhu ke osadhu bolle gyan kore nilam, bhul bujhe nilam, bushte valam na. Amar osadhu ke sadhu be be bonchi to hoychi. Bhakti mein utha kore ek otha ta bar bar bolche. Jab amra osadhu ke sadhu be bujhe bolle nilam, ar bhastob sadhu, wale gelam. Gio সব কিছু বুঝতে পারলাম না উনি অসাধু বলে চলে এলাম বক্তিমন ঠাকুর বলছেন অসাধুকে সাধু বলে জ্ঞান করা যতটা অপরাধ সাধুকে অসাধু বলে জ্ঞান করা তার থেকে বেশি অপরাধ ভয়ঙ্কর অপরাধ এবং তাতে যে ক্ষতি হয় সেটা কল্পনা করা যায় না হয় না এটা বর্তমানে এই প্রশ্নটাই হলো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন বর্তমানে এই প্রশ্নটাই হলো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যে আমরা কি করে বুঝব সাধুকে সেখানে পৌপাদ উত্তরে তো বলছেন পৌপাদ বলছেন কে সাধু অসাধু চিনবে তো পরের কথা এটা আমি পরে উত্তর দেব আগে তুমি বলো তুমি কি সাধু চাও না ভগবানকে যাও সত্যি করে বলো তুমি নিজের নিষ্কপটে তুমি সাধুকে চাও কি ভগবানকে চাও কি আগে বলো আগে তোমাকে বলতে হবে তুমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করো তুমি কপটতা করছো না সত্যিকার সাধুকে চাও যদি তুমি সত্যিকার সাধুকে চাও প্রপাত বলছেন তাহলে বল্লাহজি মহারাজ অপেক্ষা করছেন কে বাস্তবিক সাধুকে চায় কে কপটতা চায় না বল্লাহজি মহারাজের দায়িত্ব রয়েছে তোমাকে বাস্তব সাধুর সামনে পৌঁছে দেওয়া কোনো না কোনোভাবে তুমি আশাই করো তুমি স্বপ্ন ভাবো নি এটা এরকম একটা সাধুকে চলে আস এই জন্য স্বাস্থ্য বলছে অনেকে মনে করেন বোধ হয় টাকার বলে বিভিন্ন ভাবে আমি সাধু সঙ্গ করে নব কিন্তু স্বাস্থ্য এই কথা বলছেন আমরা অনেকেই মনে করে টাকার বলে আমি সাধু পেয়ে নেব কি আছে অন্ত টাকার বল আছে সবাইকে নেমন্তন সব পেয়ে এরা হচ্ছে মায়াবাদী এরা জানে না যখন ছিল গৌরকিশোর বাবাজি মাজকে একজন বলেছিলেন আমি কালকে বৈষ্ণব সেবা দিয়েছিলাম বাবাজি মহারাজ কালকে আমি বৈষ্ণব আমি দুশো জন বৈষ্ণবকে নেমন্তন্ন করে আমি খাইয়েছি প্রসাদটা বাবাজি মায়ের হেসে গুটি পাঠি দুশো বৈষ্ণব কোথায় পেলেন আপনি হ্যাঁ আপনি দুশো বৈষ্ণব পেয়ে গেলেন এ পৃথিবীতে যদি ইফ উই ক্যান মেক এ কম অপারেশন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ক্যান উই গেট ওয়ান জেনুইন সাধু অর নট দ্যাটস ও উই ক্যান গেট ওয়ান টু থ্রি মেবি পুরো জগৎকে খুঁজে ফেললে একটা সাধু বা গোরকিশোর বাবাই হাসছেন এত সাধু কোথায় পেলেন ভক্তিমন ঠাকুর এই কথা বলছেন হে মহোদয়গণ বহু দেশ বহু শহর বহু নগর বহু তীর্থস্থান খুঁজে একটা বাস্তব সাধু খুঁজে পাওয়া যায় খুবই রেয়া বক্তিমন ঠাকুর বলছেন হে মহোদয়গণ বহু দেশ গ্রাম বহু তীর্থস্থান খুঁজে একটা বাস্তব সাধুর সন্ধান পাওয়া মুশকিল পেলেও পেতে পারি কপাল ভালো থাকলে পেতে পারি অনেকে যদি মনে করেন অর্থ বলে আমি সাধু পেয়ে নেব কথাটা সম্পূর্ণ ভুল এটা হচ্ছে না এই জন্য স্বাস্থ্য বলছেন সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংভীর বহুবীর সুকৃতি পূর্ব সঞ্চিত হই বহু বহু জন্মের বহু বহু জন্মের সুকৃতি পুঞ্জীভূত হলে বহু বহু জন্মের সুকৃতি যখন পঞ্জীভূত হয় তখন কাউর সাধু সঙ্গ ব্যবস্থা নিত্যানন্দ বলরাম করে দেন গায়ের জোরে আমরা করতে পারি বলরাম নিত্যানন্দ এই সাধু সঙ্গের ব্যবস্থাটা করে দেন তিনি করে দিলে আমরা সাধু সঙ্গ বুঝতে পারি এখন যে কথা দিয়ে শুরু করা হয়েছিল আমরা যদি গুরু বৈষ্ণবের কাছে এসে প্রথমেই আমরা জিজ্ঞাসা করে কি বুদ্ধি নিয়ে এলাম 
সাধুগুরু বৈষ্ণবকে যে এসে লোকে ঠকে যায় কি জন্য প্রথম প্রশ্ন কেন ঠকে যায় বই তারা যে সাধুগুরু বৈষ্ণবের কাছে আসে তারা দে আর কামিং টু সাধু উইথ এ উইথ এ চ্যালেঞ্জিং মুড উইথ এ চ্যালেঞ্জিং মুড দে আর কামিং টু সাধু মিটিং দে ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড তারা একটা একটা চ্যালেঞ্জিং মুড নিয়ে সাধুর কাছে আসেন কত কি জানে দেখি না কত শিক্ষিত কীরকম পারে কি না আমি কত কি কেমন কি এই যে কত কি কেমন কি এটা হচ্ছে মাপার বুদ্ধি এটাকে বলা হয় কত কি কেমন কি এটাকে বলা হয় মাপার বুদ্ধি এটাকে বলে মেপে নেওয়ার বুদ্ধি এটা মেপে নেওয়া যতদিন বদ্যজীব মেপে নেওয়া বিচারে অবস্থিত থাকবে যতদিন বদ্যজীব মেপে নেওয়া বিচারে অবস্থিত থাকবে ততদিন তারা সাধুর সন্ধান পাবে না সাধুর কাছে এসেও চলে যাবে চিনতে পারবে না মেপে নেওয়া মানে মায়া তর্ক মেপে নেওয়া মানে তর্ক সেই জন্য আগেও বলেছিলাম যতদিন জীব যতদিন জীব তর্কপন্থা অবলম্বন করে থাকে যতদিন বদ্যদ্বীপ যতদিন বদ্যজীব তর্কপন্থা অবলম্বন করে থাকে ততদিন পর্যন্ত তাদের গুরুদর্শন হয় না এ কথা আগেও বলেছি হয় না একটা উদাহরণ দিলে ভালো বোঝা যায় অনেক তত্ত্বকথা মাথায় থাকে না ফুস করে উড়ে যায় কর্পুরের মতো ধারণ ক্ষমতা খুব কম প্রচুর ব্রহ্মচর্য থাকলে পরে এক এক দিন মানে কুড়ি বছর আগে আর পঁচিশ বছর আগে কোথাও গুরুদেব কী বলেছিল মনে থাকে কিন্তু এগুলো খুবই কম দেখা যায় পাওয়া যায় না ওই জন্য মনে রাখতে পারে না চলে যায় হাওয়ার মতো উড়ে যায় থাকে না একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যায় একটি বাচ্চা ছেলে তাকে তার বাবা সরস্বতী পূজার দিনে আমাকেও হাতি করে দিতে হয়েছিল অনেক ব্যক্তিকে বাচ্চা বাচ্চাগুলোকে তার জোর করে বলেছে আমি কী করবো নৃসিংহ এদিক ওদিক তারা হাত খড়ি দেওয়ার জন্য এবার পণ্ডিতকে ডাকে বা সাধুকে ডাকে দেখে হাতটা ধরে তাকে অ আ ক খ এসবগুলো লেখা শেখায় বলে এগুলো বলো অ এটা ক এখন ওই ছোট্ট বাচ্চাটা এ অ ক কা শেখবার আগেই যদি তর্ক শুরু করে দেয় কি প্রমাণ আছে এটা অ আমি কেন অ বলবো কি কি প্রমাণ আছে এটা অ বা ক আমি মানবো না তাহলে তার শিক্ষা শুরু হবে না বোঝা গেল ওই বাচ্চাটা ছোট্ট বয়সে শুরু করে তর্ক কি প্রমাণ আছে এটা অ আমি কেন এটাকে অ বলবো এইভাবে যখন তর্ক শুরু করে দেবে তাহলে আর তার শিক্ষাটা শুরু হবে না হবে কি কেন প্রথম শিক্ষা শুরু হয় অ আ ক খ দিয়ে তারপর ফলা অক্ষর ফলা অক্ষর শেখে তারপর আস্তে আস্তে সে শব্দ কি করে বানাতে হয় শেখে তারপর সে আস্তে আস্তে ওঠে তারপর সে গ্র্যাজুয়েট হয় তারপর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হয় তারপর বড় শিক্ষিত হয়ে বিরাট একটা পথে যায় এটি তো নিয়ম তাহলে প্রথমেই তো মায়ের পেট থেকে পড়ে কেউ একটা কেউ একটা ডক্টরেট হয়ে যায়নি তাকে শিখতে হয়েছে তাহলে প্রথম শিক্ষার যে মূলটা অ ক খ বা এ বি সি ডি এটাতেই যদি তর্ক চলে আসে তাহলে আর তার শিক্ষা জীবনের আর কোনো উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই যদিও আমরা হরিভক্ত বিলাসে দেখতে পাই বক্তিমূল ঠাকুর এ কথা খুবই আফসোস করে লিখেছেন বক্তিমূল ঠাকুর বলছেন যদিও আমরা হরিভক্তি বিলাসে দেখতে পাই সনাতন গোস্বামী বাদ লিখেছেন সনাতন গোস্বামী বাদ লিখেছেন যে গুরু গ্রহণ করার আগে বা শিষ্য গ্রহণ করার আগে পরীক্ষা করতে হবে কম করে এক বছর কম করে এক বছর দীক্ষা দেওয়ার আগে এই যে ব্যক্তি আমার কাছে এসছে বা যিনি এলেন তিনি তার গুরু যাকে গ্রহণ করবেন তার মতলবটা কি কি করেন এটা দেখবার জন্য হরিভক্তি বিলাসে বলা আছে যে কম করে এক বছর তাকে পরীক্ষা করতে হবে গুরু শিষ্যের পরীক্ষা বক্তিমোহন ঠাকুর বলছেন যদিও দীক্ষা দেওয়ার আগে গুরু শিষ্যের গুরু শিষ্যের পরীক্ষার প্রসঙ্গ হরিভক্তি বিলাসে দেওয়া আছে কার্যকালে তা কার্যকালে তা কার্য কার্যকালে তা প্রয়োগ করা হয় না ভক্তিমণ্ডল নিজে বলছেন যদিও হরিভক্তি বিলাসে গুরু শিষ্যের পরীক্ষার প্রসঙ্গ বলা আছে তবুও কার্যকালে তা তা প্রয়োগে দেখা যায় না আমরা বাস্তবিক দেখতে পাই না যে আসে তার গোলাই আমরা আমরা দিয়ে আমরা লোটকে দিই এখন 
এখানে প্রশ্ন আসতে পারবে মহারাজ এই কথাটা কেমন হলো আমরা তুই জানি গুরু বৈষ্ণবকে মেপে নেওয়া যায় না একটু আগেই বললেন তাহলে গুরু বৈষ্ণবের পরীক্ষাটা কি করে হবে এই প্রশ্নটা আসবেই যেন একটু আগেই বলা হলো যে গুরু বৈষ্ণব কোন কখনো মেপে নেওয়ার বস্তু নয় আমরা মেপে নেব মেপে নেওয়া মানে মায়ার বুদ্ধি মায়ার বুদ্ধিতে সদ্গুরুকে চেনা যায় না কিন্তু কি করে তাহলে এক বছর যে পরীক্ষা হবে তাতে শিষ্য গুরুকে কি করে চিনবে এই প্রশ্নটা আসছে এর উত্তর হলো এই যদি ও যদি যে ব্যক্তি দীক্ষা নেওয়ার জন্য এসছে এর উত্তর হলো এই যে ব্যক্তি দীক্ষা নেওয়ার জন্য এসছে সে বাস্তবিক পরম মঙ্গল লাভের জন্য এসছে তো এসে যদি থাকে পরম মঙ্গল অন্তর থেকে বলছে মিথ্যে কথা নয় কপটতা নেই সে চায় আমি এমন একজন গুরু পেতে চাই যার চরণে আমি সর্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করতে পারবো যেটা বহু বাদ বলেছে আমি এক এমন একজনের চরণে আমি এক এমন একজনের চরণে আত্মনিবেদন করতে চাই যিনি আমার শতকরা শতভাগ মঙ্গল দিতে পারবেন যার জীবনে মায়ার গন্ধ পর্যন্ত নাই তিনি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা হরিভজনে নিয়ে যুত কোনো না কোনোভাবে এরকম একজন গুরুর চরণে আমি আমার জীবনকে দিতে চাই আমি সবার চরণে দিতে পারব না কোনো ব্যক্তি যদি নিষ্কপটভাবে এসে থাকে তাহলে তার আত্মমঙ্গলের জন্য যদি সে বাস্তবিক ব্যস্ত হয়ে থাকে তাহলে গুরু যদি কপট গুরু হয় আমি জানি সদ্গুরুকে মেপে নেওয়া যাবে না সদ্গুরুকে মেপে নেওয়া যায় না এ কথাটা ঠিক কিন্তু সদ্গুরুকে মেপে নেওয়া না গেলেও সদ্গুরুকে মেপে নেওয়া না গেলেও যদি কপট গুরুর কাছে আমি এসে থাকি তার ক্রিয়াকর্ম দেখে তো মোটামুটি বোঝা যাবে না ক্রিয়াকর্ম দেখে মোটামুটি বোঝা যাবে কি করছে এটা বোঝা যাবে কপট গুরু বল সদ্গুরুকে তার গাম্ভীর্য দেখে যেমন আমাদের গুরুবর্গের মধ্যে কয়েকটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে তারা লীলা করেছিলেন এইভাবে এরকম লীলা করেছিলেন পোপাদের করা কথা শুনে বুঝি ইনি হরি কথা শুনলে দেখি এ তো মনে হয় কি বলেন উনি বুঝি না কিছু হ্যাঁ ইনি সবসময় খালি এরকম কড়া কড়া কথা বলেন বলে চলে যাচ্ছে তাকে হাত ধরে বলল তুই চেয়েও না না কি বুঝতে পারছি না কি বলছেন উনি ওনার কথাবার্তা বোঝা যাচ্ছে না কিছু বা তুমি আরও কিছুদিন থাকো আমার কথা শোনো তুমি আরও সাত দিন থাকো কম করে তারপরে বুঝবে আমি তো তোমার প্রসাদের ব্যবস্থা করে থাকার ব্যবস্থা তুমি থাকো তারপরে সাত দিন দশ দিন পনেরো দিন শুনতে শুনতে বুঝ তাই তো ইনি তো সত্যি কথা বলছেন আমি তো প্রথমে ভুল করেছিলাম মনে হচ্ছে ইনি মনে হয় সাধু বলে মনে করছেন নিজেকে আর কেউ সাধু নেই জগত উনি যে কথাগুলো বলছেন সেগুলো তো ঠিক এইভাবে পরে বুঝতে পেরেছেন আমাদের গুরুবর্গের কয়েকজনের জীবনলীলা এরকম লীলা করেছিলেন কাজেই সাধুকে মেপে নেওয়া যায় না ঠিকই কথা কিন্তু কপট ব্যক্তির যে আচার আচরণ সেগুলো দেখা যায় দেখে মোটামুটি বোঝা যায় যিনি বাস্তবিক মঙ্গল চান তিনি মনে আসে এগুলো বুঝতে পারেন এগুলো কোনো এখন প্রশ্ন হলো গুরু বৈষ্ণব এই জগতে থাকেন আবার জড়জগতের ব্যক্তিগণ তারাও এই জগতেই থাকেন আর বাহ্য দৃষ্টিতে তারাও খাচ্ছেন প্রসাদ পান বিশ্রাম করেন বলে মনে হয় তাহলে আমি তো চিনতে পারি না আমারই মতো মনে হয় উনিও তো প্রসাদ পান আবার বিশ্রাম করেন সবই তো হয় উনি আবার শরীর খারাপ হয় মাঝে মাঝে তাহলে কি বলে গুরু বৈষ্ণব অপ্রাকৃত এটা বোঝা যায় না এটা ব্যাপারটা কি এর সন্দেহ চলে আসবে সন্দেহ কেন আসবে সন্দেহ আসবে এই কারণে সন্দেহ এলে পরে তাকে চলে যেতে হবে অর্থাৎ ভগবানের রাস্তায় সে আসতে পারবে না এই জন্য মায়াদেবী তাকে সন্দেহ তার উৎপাদন করে দেবে তাহলে সন্দেহ উৎপাদন করে দেওয়া মানে সে ওই বাস্তবিক মঙ্গলের রাস্তায় আর আসতে পারবে না সে চলে যাবে এখন গুরু বৈষ্ণব এবং জগতের লোক তারা তো বাহ্য দৃষ্টিতে একই জগতে এই পৃথিবীতেই তো রয়েছে আমি এ কথা বৃহৎ ভাগবতামৃত থেকে পনেরো দিন কুড়ি দিন আগে বলেছিলাম বৈকুণ্ঠের পার্ষদগণ গোপকুমারকে বলছেন হে গোপকুমার গুরু বৈষ্ণবগান যারা শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব তারা এই জগতে থাকুন বা বৈকুণ্ঠ জগতে থাকুন যেখানেই থাকুন তারা কিন্তু অপ্রাকৃত এই কথা 
বৃহৎ ভাগবতের মধ্যে আমি আলোচনা করেছিলাম বাংলাতেও বলেছিলাম ইংরেজিতে তো হয়েছে বৈকুণ্ঠ পার্শ্বতমান গোপকুমারকে বলছেন হে গোপকুমার শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবগঞ্জ আর সিদ্ধ মহাত্মা তারা বাহ্য দৃষ্টিতে আমাদের এই জগতে থাকেন কিন্তু থাকলেও কিন্তু তারা কিন্তু শুদ্ধ তারা কিন্তু চিন্ময় কি করে বুঝবো চিহ্ন বৈকুণ্ঠ পার্শ্বতমান বলছে আচ্ছা তুমি যে বিশ্বাস করছো কথার কথা বলছি গোপকুমার তর্ক করে নাই তথাপি আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি গোপকুমার বলছেন দেখো যে সিদ্ধ মহাত্মাগণ এই জগতে থাকেন তাদের লক্ষণ দেখে বোঝা যায় এরা সিদ্ধ তাদের কথাবার্তা চলা ফেরা ওটা সব লক্ষণ দেখে বোঝা যায় সিদ্ধ মহাত্মা এবার এই যে সিদ্ধ মহাত্মাগণ এই জগতে থাকাকালীন অবস্থায় যদি কেউ মনে করে এনারা জড় জগতে আছেন অতএব এরাও বদ্ধ সেখানে বৈকুণ্ঠ বার্ষদগণ বলছেন আচ্ছা গোপকুমা দেখো আমরা ভগবানের আদেশ বৈকুণ্ঠ পার্শ্বদগণ বলছেন গোপকুমারকে গোপকুমার মহাভাগ শোনো আমরা আমরা বৈকুণ্ঠের পার্শ্বত্ব দেখতে পাচ্ছ তো আমরা বৈকুণ্ঠের পার্শ্বত্ব আমরা বৈকুণ্ঠ পার্শ্বত হয়ে তাহলে কি করে আমরা জড়জগতে বিচরণ করছি আমরা পৃথিবীতে যাই ভগবান যখন আদেশ করে বিভিন্ন জায়গায় যাই তা আমরা তো বৈকুণ্ঠ পার্শ্ব আমাদের অপ্রাকৃত শরীর যে অপ্রাকৃত শরীর নিয়ে আমরা পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় বিচরণ করি ভগবানের আদেশ যাও ওখানে গিয়ে ওকে কৃপা করে এসো তাহলে জড়জগতে যখন আমরা আসি তখন জড়জগতের গুণাবলী আমাদেরকে স্পর্শ করে না বোঝা গেল কি বললাম বৈকুণ্ঠ পার্শ্বত বলছে আচ্ছা দেখো আমি যে তোমার কাছে এসছি কোথায় এসছি মুক্তিপথ তারপর আবার পরে আমরা পৃথিবীতে যাব বিভিন্ন জায়গায় পৃথিবীতে যাব এই ধরণী তারপর বিভিন্ন জায়গায় আমরা যাব বিভিন্ন লোকে যাই ভূর ভুব স্ব মহাজন তপ সত্তরকে বিভিন্ন জায়গায় আমরা যাই কিন্তু সেখানকার সেখানকার যে গুণাবলী সেগুলো তো সবই তো সেগুলো তো সবই তো চতুর্দর ভবনের মধ্যে কেউ তো শুদ্ধ নয় এমনকি ব্রহ্ম ব্রহ্মাজ্যের লোক এটাও শুদ্ধ নয় এটা তবে হ্যাঁ আস্তে আস্তে যত উপরে উঠবে তত ভোগের প্রবৃত্তি ক্ষীণ হয়ে আসবে বোঝা গেল যত মানুষ ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠবে এই পৃথিবীটা হলো অত্যন্ত নোংরা দুর্গন্ধ ভোগের জায়গা মানে এত জঘন্য এরা কল্পনা করা যায় কিন্তু যে স্বর্গলোকে যাবে ওখানেও কিন্তু ভোগ আছে ওখানেও ভয়ঙ্কর ভোগ আছে এর থেকে বেশি কিন্তু ওই ভোগটা অন্যরকম এরকম দুর্গন্ধ নয় এটা অন্যরকম ভোগ আরও উপরে যাবে ভোগ আছে এমন কি ব্রহ্মা যেখানে থাকেন সেখানে গেলেও তোমার ভোগ আছে কিন্তু ব্রহ্মার লোকেতে ভোগ ওয়েন ইউ গো আপ অ্যান্ড আপ গ্র্যাজুয়ালি ফ্রম দিস ওয়ার্ল্ড আপ প্রথমে চলে যাবে তুমি স্বর্গে যাবে হেভেন সেখান থেকে ভুর ভবা যত ওপরে যাবে তখন তোমার ভোগের প্রবৃত্তি ভোগের প্রবৃত্তি ভোগের পরিমাণ ভোগের ধরন ভোগের যে ধরনটা কি ধরনের ভোগ সেগুলো সব ফাইন হয়ে আসে দ্য মোর ইউ গো আপ ইউ ক্যান লিভ ইউর এ নো গ্রস এনজয়িং মুড গ্রস এনজয়িং মুড ইউ ক্যান সাব টেল ইউ ক্যান গো আপ ফাইন ওপরে গেলে তাহলে এখানে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত কোনো জায়গায় কিন্তু শান্তি নেই কোনো জায়গায় শান্তি নেই তাহলে বৈকুণ্ঠ পার্শ্বদগণ বলছেন আচ্ছা দেখো আমরা এই মুক্তি পদে এসছি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আমরা আবার পৃথিবীতে যাব বিভিন্ন জায়গায় যাব তাহলে ওইখানকার গুণাবলী কি আমাদের স্পর্শ করবে আমরা আমাদের শরীর তো বৈকুণ্ঠের শরীর আমাদের শরীর তো বৈকুণ্ঠের আমাদের জড়জগতে গেলেও আমাদের সঙ্গে জড়জগতের গুণাবলী কিছু করতে পারে না জড়জগতের সঙ্গে আমাদের কোনো দূষিত আমরা দূষিত হয়ে যাই না যদি আমরা দরজগতে যাই কিন্তু আমরা দূষিত হয়ে যাই না ঠিক এই রকমভাবে জেনে রেখো যারা শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব থাকেন তাদের সঙ্গে এই জগতের যে গুণাবলী এ স্পর্শ হয় না জগতে তা থাকেন এই জন্য সনাতন গোস্বামী পদ বৃহৎ ভাগবত মৃত্যুতে এই জন্য শিল সনাতন গোস্বামী পাদ বৃহৎ ভাগবত মৃত্যুতে বলছেন কৃষ্ণ ভক্তি সুধা পানাত কৃষ্ণ ভক্তি সুধা পানাত দেহ দৈহিক বিশ্রুতে তেসাম পাঞ্চ ভৌতিক দেহ অপি সচ্চিদানন্দ রূপতা এটা সনাতন গোস্বামী লিখছেন বৃহৎ ভাগবত বলছেন কৃষ্ণ ভক্তির কৃষ্ণ ভক্তির রস কৃষ্ণ ভক্তি সুধা পানাত 
कृष्ण भक्त रस पान करते करते जो तुम जो तुम ये जगत और अर्थ करी टा पैसा कमिनी कांचन किचु तुम्हारा ख्याल नहीं जेटा भागवते बोल महाभागवत वैष्णव दे कम लक्षण है जरा प्रेम मत्त कम है भागवत उदाहरण दीचे जथा मदिरा मदान्ध भागवत ये कम उदाहरण दीचे जे जत जरा जे प्रेमे थे ते चोखे तकाले बोझा जाए ते चाउनी ते कथा बार्ता सब अन्कम से बोल तर कि खेल थे ना ये जगत सबकि इच्छा लागे ना जोर थे यही बोल कृष्ण भक्ति सुधा पानात देह दैहिक विश्रिते तेसाम पाँच भौतिक देह अपी सच्चिदानंद रूप तर बाह्य दृष्टि तर बाह्य दृष्टि पाँच भौतिक देह मन हम तर बाह्य दृष्टि पाँच भौतिक देह मन हम तर देह कच्चिदान सच्चिदानंद रूपता प्राप्त हो रकम बोल भागवत बोल यथा मदिरा मदान्ध जेमन बसी को मद खे नीले जो पाटा ठीक मत पड़े ना पाटा ठीक मत पड़े ना मद बेसि खे सरकम कृष्ण भक्त रस प्रचुर परिमा पान कर ले कदे कसे पागल मत विलाप कर कि बुझे जाए ना ये ये जगत लोक चिंते पर तेरे मन है को ग्रह धरे से कि भूते धरे से एरम एट मन है यथा मदिरा मदान्ध य कथा बोल जेमन बसी को बसी को मद्यपान कर ले जेमन अवसर है तेम कृष्ण भक्त रस पान कर ले जगत सब किस मध्य आंतु को स्पर्श करे ना तरा माताल मत खेल थे ये अवस्थाटा ये आकांक्षार वस्तु हमें चाहिए जीवन चाहिए ए धरण अवस्था हो हमारा पारिपार्श्विक किस ख्याल ना थे जेटा सनतन गोसाई पद बोल जेटा सनतन गोसाई पद बृहत भगवत बृहत भगवतमृत तो बोल कृष्ण भक्ति सुधा पाना देह दैहिक विश्रित मान देह दैहिक विश्रित मान देह एवं गेह अर्थात देह एवं देह संक्रांत देह एवं देह संक्रांत देह देह संगे जड़ित स्त्री पुत्र बाड़ी परिवार को किस संगे दाना थके कृष्ण भक्ति सुधा पाना देह दही कवि श्रुते तेसम पाँच भौतिक देह ओपी सच्चिदानंद तरह सच्चिदानंद तो सिद्ध है तथापि तो हमें विश्वास है ना तेज एक उदाहरण देा जाए यह उदाहरण हमें आगे दीम के को एक व्यक्ति तार भाई के चिठी लिखन अफिसे बसे टीफिन टाइम एवं चिठी लिखन तर भाई के तार मध्य तार एक बंधु ये घरे ढुके पड़ल ओ घर हे बड़ो बड़ो चाकरी करें तर घर से ढुके पड़ल से हाथ तो मैनेजार होते डेक्टर होते घरे ढुके बोलें कि कर चिठी लिखी बोल का बोल भाई के बाद चिठी लिखे से चिठी लेखार पर तक कार दिन तो यकम व्यवस्था छो ना फोन फोन कि तक कार दिन किलना कि बंधु बोल जो से चले जाए जो से चले जाओ एक क्च करो भाई तुम्हें चिठीटा बहरे अफिसर बाहर तुम जाने पोस्ट कर दिव चिठीटा पोस्ट कर दिव मैं चिठी लेखार पर और हाथे दिए तुम तो बाहर जाओ एक पोस्ट कर दिव मैं पोस्ट अफिसर ये एन हाथे नहीं देखिए हाथे नहीं देखिए ठिकाना हलो आलिपुर सेंट्रल जेल ठिकाना तो पड़े पड़े दीजिए आलिपुर सेंट्रल जेल दीपक चैटार्जी आलिपुर सेंट्रल जेल क्या कैलकाटा टोटी सेवेन देखे तो माथा खराब हो गए बोले जेले तुम भाई थे एत दिन तो बोल तुम भाई जेले थे हाँ बोले भाई भाई उठे तक और बंधु हेसे बोल हाँ जेले थे बटे क्योंकि जेले सुपारिनटेंडेंट उन्नी जेल कयदिन जेले ते सुपारिनटेंडेंट थे आ सुपारिनटेंडेंट अब द जेल जेलर कैन स्टे इन द सेम जेल सेम बिल्डिंग बाट हिज नट अ कन्भिक्ट अज से तो कोदी नए आसामी नए तेल बाहर दृष्टि गुरु वैष्णव के जगते थकाकालीन अवस्थाएं मत 
তো আমাদের মতো খাওয়া দাওয়া করেন বিশ্রাম করেন কি ব্যাপারে বুঝতে পারি না মানে চান করতে হয় বাথরুম এই সবই তো করে তাহলে কি করে বুঝবো আমাদের মতো এই কথাটার উত্তর হচ্ছে এই এখানে গেল তাহলে যে সাধু গুরু বৈষ্ণবকে আমি চিনতেই পারি না সেই গুরু বৈষ্ণবকে আমি সেবা করব কি করে বোঝে গেল না তোমার কথার উত্তর গুরু বৈষ্ণবকে যদি আমি চিনতেই না পারি তাহলে তার সেবাটা করব কি আমি যদি আপনাকে চিনতেই না পারি সম্মান না করতে পারি আপনার সেবা কি করব তাচ্ছিল্য করব তো এর হয় না কাজেই গুরু বৈষ্ণবকে আগে শনাক্ত করত বুঝতে হয় ওই জন্য নরোত্তম ঠাকুর এই জন্য নরোত্তম ঠাকুর কীর্তন তো সব কিন্তু সবাই অন্ধ দেখতে পাচ্ছে না নরোত্তম ঠাকুর কিন্তু এই কীর্তনে দিয়ে দিয়েছে সব কিছু যত শাস্ত্রের যত কথা এই জন্য আমাদের গৌরকিশোর দাস বাজি মারায় তার বগলেতে প্রার্থনা প্রেম ভক্তি নরোত্তম ঠাকুরের বই থাকতো আর কিছু না দুটো কীর্তনের বই এখানে বগলে আর কিছু নেই ওইটা নিয়ে তো সিদ্ধি লাভ করে গেলেন আর তিনি তো সিদ্ধ মহাত্মা আর কি নিত্য মহাত্মা যাই হোক ওই দুটো বই রাখতেন তাহলে বিচার করে দেখা গেল নরোত্তম ঠাকুর যে কী লিখেছেন বলছেন নরোত্তম ঠাকুর বলছেন বিচার করিয়া মনে ভক্তিরস আস্বাদনে মধ্যস্থতি ভাগবত পুরাণ আবার এ কথা বলছেন যে যথ যে যথা বৈষ্ণব চিনিয়া লইবা ভালো করে যে যথা বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া আদর করিব যবে হ্যাঁ হ্যাঁ বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্বসিদ্ধি অবশ্য লোভিব তবে এগুলো মনে রাখতে হবে সব কত সোজা কথা দেখো তাহলে আমাদের নর্তম ঠাকুরের কথাটা অত্যন্ত গম্ভীর কিন্তু দেখলে মনে হলো একটা সরল সরল বাংলা কথা কি আছে কি এর ভেতরে কত গভীর রহস্য আছে বুঝতে পারছ দেখতে কিন্তু বাংলা কিছুই নেই এ কি আছে এর মধ্যে কি এমন আছে এ এর ভেতরে যা আছে এটা একটা গুরু বৈষ্ণব ছ মাস যাবৎ হরি কথা বলতে পারেন এর ওপরে এত গম্ভীর জিনিস আছে যে যথা বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া আদর করি বোঝাবে বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্বসিদ্ধি অবশ্য লোভিব কত গম্ভীর কথা তার মানে তিনি বলতে চাইছেন কনিষ্ঠ অধিকারী বৈষ্ণব মধ্যম অধিকারী বৈষ্ণব উত্তম অধিকারী বৈষ্ণব এবং কনিষ্ঠের মধ্যে কে একেবারে কনিষ্ঠ কনিষ্ঠের মধ্যে কে একবারে মধ্যম কনিষ্ঠের মধ্যে কে একেবারে উন্নত অবস্থায় আছেন তিনি শীঘ্রই আবার প্রবেশ করবেন মানে ভজন ক্রিয়া ছেড়ে দিয়ে মানে কি বলে সাধন ভক্তিতে প্রবেশ করবেন সাধন ভক্তিতে প্রবেশ করার মানে হলো সাধন ভক্তিতে প্রবেশ করার মানে হলো তুমি ভক্তিদেবীর এবার কৃপা পেয়েছ কৃপা পেতে আরম্ভ করেছ সাধন ভক্তিতে যদি কেউ সাধক প্রবেশ করে তার মানে ওয়েন ইউ আর গোয়িং টু এন্টার ইন টু সাধন ভক্তি বি শিওর ইউ আর গোয়িং টু গেট দ্য অ্যাপ্রুভাল অফ ভক্তিদেবী অলরেডি ইউ ভক্তি গোয়িং টু সাবস্ক্রাইব ইউ তোমাকে কৃপা করবে তাহলে তুমি সাধন ভক্তি আরম্ভ এবার সাধন ভক্তির পরে ভাব ভক্তি প্রেম ভক্তি এই জগতে থাকাকালীন অবস্থায় যতদিন এই জগতে থাকবে এই জগতে থাকাকালীন অবস্থায় প্রেম ভক্তি পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম এর ওপরে আর যেতে পারবে না প্রেম ভক্তিটাই তোমার সিদ্ধি এর পরে যখন দেহ ছাড়বে দেহ ছাড়ার পর তোমার আত্মাটাকে ভগবান যোগমায় নিয়ে গিয়ে একটা জায়গা দেবে তারপর তুমি আগে এগোতে পারবে প্রেম ভক্তি পর্যন্ত এবার এখানে পাবে এর পরে আর পাবে না এই জগতে এই জগতে প্রেম ভক্তি ভক্তি ঠাকুর আমাদের পৌপাল এদের কথা আলাদা এরা তো নিত্য পার্শ্ব দেশছেন কিন্তু কেউই প্রেম ভক্তির ওপরে যেতে পারবে না প্রেম ভক্তির উপরে আরও অনেক কিছু আছে ভাব অনুভব থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছু সব আছে সেগুলো এখানে আর পাওয়া যাবে না সেগুলো দেখে রাখার পর এটা হচ্ছে বস্তু এটা হচ্ছে এই যে এখানে বলে স্বরূপ সিদ্ধি এটাকে বলে স্বরূপ সিদ্ধি তারপর দেহ ছাড়লে পরে যোগমায়া মুহূর্তের মধ্যে তোমাকে নিয়ে যাবে মুহূর্ত না মুহূর্ত ভুল কথা বললাম ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড তোমাকে নিয়ে চলে যাবে নিয়ে গিয়ে তোমাকে ব্যবস্থা করে দেবে সেইখানে তুমি এবার সেখানকার সাধুদের সঙ্গে তুমি পাবে যাই হোক অত কথায় আমি আসছি না তাহলে নরোত্তম ঠাকুরের বক্তব্য কি নরোত্তম ঠাকুরের বক্তব্যের গাম্ভীর্য উপলব্ধি করা দরকার নরোত্তম ঠাকুর বলছেন যে যথা বৈষ্ণব অর্থাৎ কে কনিষ্ঠ বৈষ্ণবকে তুমি বিরাট একটা সোনার সিংহাসনে বসিয়ে দিলে তুই চিন্তা পারলেন 
এ বদ্ধ জীব সারা পৃথিবীতে প্রচার করেছে কিন্তু বদ্ধ জীবে প্রচারে কিছু করেন লোকে বলছে প্রচার করেছে এ নিজের কাজেই প্রচার হয়নি এর কথাবার্তা লেখা বক্তব্য এ দেখে বলে এ নিজের কাজেই প্রচার হয়নি এ তাহলে এইসব কথা কি করে বলে আরে মূর্খের দল বুঝতে পারে না কিন্তু স্বরূপ গোসায়ের আনুগত্য করলে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলবে এ বদ্ধ জীব এ প্রচারের অভিনয় করেছে প্রচার কিচ্ছু হয়নি প্রচার কোথায় করল প্রচার করলে এইসব ভাষা বলতে পারে কোথা থেকে বলছে সেই সব ভাষা সিদ্ধান্ত বিরোধ সমস্ত বই যত লিখেছে সব ভুল আমাকে যে নিয়েও সব দাগ দিয়ে দেবো সোসাইটিকে ফেলে দেবে বা বলেছে ভুল প্রমাণ কর ঠিক এই জন্য আমি আফসোসের সঙ্গে বলি ইংরেজি কথায় বলি দেখ অন্তত প্রকাশানন্দ সরস্বতী পাদ আমাদের থেকে ভালো বলে কেন কেন ভালো এ কথা বলছে বলে প্রবোধান সরস্বতী পাদ অন্তত স্বীকার করেছে আমাদের পূর্বের আচার্য ভুল লিখেছে প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলছেন মহাপ্রভুর কাছে কি করব আমাদের পূর্বের আচার্য এভাবেই লিখে গেছে এই জন্য আমরা করি তুমি যাহা প্রকাশানন্দ বলছেন তুমি যে তুমি যে কহিলে বাক্য মিথ্যা গোপন হয় মহাপ্রভুকে বলছেন তুমি যে কথাগুলো সিদ্ধান্তগুলো বললে এটা মিথ্যে নয় এটা একদম ঠিক কিন্তু কি করব আমাদের পূর্বের আচার্য এবং বলে গেছে তাহলে প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদের হৃদয়তে ক্ষমতা ছিল মহাপ্রভুর সঙ্গে বলেছে আমাদের পূর্ব আচার্য ভুল করেছে কিন্তু আমাদের সে ক্ষমতাটাও নাই আমরা একটা ভুল করলে পরে যে সে কারণে আমাদের ভুল হয়ে গেছে ক্ষমা করুন এটাও বলবার ক্ষমতা নাই এটাকে বলে দুর্বলতা ভুল করে ফেললে আমি ভুল করে ফেলেছি কি করব হয়ে গেছে এ সেটাও বলবে না সে আবার এই ভুলটাকে একটা ভুলকে ভালো করে কান খুলে শুনে রাখতো একটা মিথ্যে কথাকে স্থাপন করার জন্য হাজারটা মিথ্যে কথা দরকার হয় একটা মিথ্যে সিদ্ধান্তকে টু সাপোর্ট ওয়ান রং সিদ্ধান্ত ইউ উইল হ্যাভ টু টেক সেল্টার অফ থাউজেন্ডস অফ রং সিদ্ধান্ত বিচার দ্যাট ইজ এ ট্র্যাজিডি একটা ভুলকে ঠেকাতে গেলে তুমি ইজ্জত পাবে তোমার হাজারটা ভুল তাহলে তুমি কি করবে তাহলে প্রকাশানন্দ সরস্বতীবাদের ক্ষমতা ছিল যে আমাদের পূর্বে আচার্য ভুল করে গেছে আমি কী করব কিন্তু আমাদের বর্তমানে যদি কোনো আচার্য ভুল করে আপনি যদি বলেন আপনাকে মেরে ফেলবে আপনাকে গুলি করে মেলে দেবে বলে কেন ভুল বললো মারতে গেছিল চেতলাতে 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 মারতে গেছিলো ধরা পড়ে গেছে ঢুকে গেছিল ঘরে দেখে পেয়ে গেছে মারতে গেছিল ওকে হাতে না হাতে ধরে ফেলেছে উনি যেহেতু প্রতিবাদ করেছিলেন মারতে গেছিল চেতলা মহারাজের ঘরে এক মহারাজ আমি নাম বললাম না তারা মারতে গেছিল এরকম অবস্থা তাহলে যাদের মিথ্যা প্রচারের সংকল্প সেই মিথ্যা প্রচারের সংকল্পকে আমাদের মধ্যে কেউ এমন নেই মেরুদণ্ড নেই সব মেরুদণ্ডহীন যারা রুকে দাঁড়াবে কে মিথ্যে প্রচার হতে দেবো না তোমাদের কুড়ি হাজার যদি সেন্টার থাকে আমাদের যদি আমাদের যদি একটা সেন্টার থাকে কুড়ি হাজারটা গুঁড়িয়ে দেবে কিছু করতে পারবে না কেন তোমরা তো মিথ্যের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছ তোমরা তো দাঁড়িয়ে রয়েছে মিথ্যের উপর সত্যের উপর দাঁড়িয়ে নেই মিথ্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে মিথ্যে কখনো চাপা থাকবে না আজ নাই তো কাল কাল না পরশু যে কোনোভাবে যে কোনো দিন মিথ্যে প্রকাশিত হবেই হবে তাহলে নরতম ঠাকুরের বিচার দেখো নরতম ঠাকুর বলছেন যে যে যেরকম বৈষ্ণব এখন চেনা যাচ্ছে না সারা জগৎ জুড়ে প্রচার করে আসছে কিন্তু পরীক্ষাগুলো দেখা যাচ্ছে কিছুই না সে কিছুই করতে পারেনি খালি বৈভব দেখিয়েছে প্রচার কিছু হয় প্রচার করতে গেলে আগে নিজের কাছে প্রচার করতে হয় সেটা হয়নি যদি হতো তাহলে ভুল সিদ্ধান্ত বলতে পারত না এই জঘন্য কথাবার্তা বলতে পারত না এই জঘন্য কথাবার্তাই প্রমাণ করে দেবে বৃক্ষতমার ফ বৃক্ষতমার নাম কি ফলে পরিচয় আর ট্রি ক্যান বি নোন বাই দ্য ফ্রুটস বিয়ার যে ফল বিকে এটা আম গাছে কখনো জাম হয় না তাহলে এইগুলো দেখেই বুঝে যারা সিদ্ধান্ত বি তার অনায়াসে বলে দেবে সারা জগতে সব্যনাশ হয়েছে সব্যনাশ হয়ে গেছে মিথ্যে চেনে মিথ্যে প্রচার হয়েছে সত্যি প্রচার হয়নি হলে তো কোনো ফল দেখা যেত কোথায় তাহলে নরতম ঠাকুরের কথা কত গুরুত্বপূর্ণ তিনি বলছেন যে যেরকম বৈষ্ণব তোমাকে সব তুমি কি করছো এখন মঠ মন্দিরে কী হয়েছে যে বিরাট টাকা পয়সা ও এত কনিষ্ঠ অধিকারী নয় তাকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত ও মঠে এসে গেলে আরে আপনি বসুন ওকে বসিয়ে দিচ্ছে আগে সভাপতির আসনে 
দেখেছেন কি না না এগুলো দেখেননি এগুলো দেখে দেখে আমাদের চোখে নেবা হয়ে গেল ও পতিত ব্যক্তি আমি হানড্রেড পার্সেন্ট প্রমাণ করে দেব পতিত ব্যক্তি তার কথাবার্তা আচরণ সব কিছু আমার কারোর প্রতি রাগ নেই হিংসা নেই কিন্তু লোককে বাঁচাবার জন্য প্রভুপাদের এই আদেশ যে এগুলোকে প্রকাশ করা উচিত জনগণের সামনে প্রভুপাত বলছেন প্রভাব আদেশ করেছেন অবশ্য আচরণ মুখে বলতে হবে এখন কোনো সবাই গেলে তার টাকা যদি বেশি থাকে বিদেশে ও আসুন আসুন সবাতে বসে বসুন বলছি সব যেখানে জিও জীব গোস্বামী বাদ বলছেন যাকে তাকে ব্যাসাসনে বসতে নিষেধ করছে জীব গোস্বামী বাদ নিষেধ করে দিয়েছেন তাকে ব্যাসাসনে বসানো যাবে না আমরা তো বসিয়ে দিচ্ছি আমাদের এখন গৃহস্থর মতো নিয়ম হয়েছে আমাদের গৃহস্থ মত যে বয়স বেশি অনেক টাকা পয়সা আছে হ্যাঁ একে বসিয়ে কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ সুখদেব গোস্বামীকে কি টাকা পয়সা দেখেছিলেন নাকি কোনো কাপড় চোপড় দেখেছিলেন ভালো না কোনো কেউ ডিগ্রি দেখেছিল কিছু দেখেন তাহলে সুখদেব গোস্বামী হি ওয়াজ অনলি সিক্সটিন ইয়ার্স অফ ওল্ড এনজয়িং দ্য টপ মোস্ট অ্যান অনার বাই অল ইজ সিনিয়র ডিভোটিস যারা হাজার হাজার বছর যাদের আয়ু বৈশিষ্ট্য ধৌম পরাশর সবাই থাকে সন্ন্যাস ব্যাসদেব না আরো সবাই কেন বয়সে কিছু হয় না বয়সে কিছু হয় কি ও তো ষোলো বছর বয়স তো সবচেয়ে বেশি সম্মান তো সে পেরো তার না টাকা আছে না কাপড় আছে কিছুই নেই কাজে আমাদের এখন বৈশ এখন যে সাধু সমাজ বর্তমানে এটা সোসাইটি সাধু সমাজ বলা উচিত নয় আমাদের সদানন্দ স্বামী যার তিনি লিখেছিলেন একটা সুন্দর অনেক কিছু লিখেছেন যাই হোক তিনি কিন্তু বিদেশ থাকেন তিনি তো আমাকে ঘুষ দেননি তাহলে আমি কি করে চিনে ফেললাম তার মতো সাধু পুরো আমাদের পৃথিবীতে সদুর ল হাউ আই ক্যান ডিটেক্ট দ সদানন্দ স্বামী ইজ নাম্বার ওয়ান সাধ নাম্বার ওয়ান টপ মোস্ট হাউ আই রিয়ালাইজ হি ইজ নট গিভিং মিস আ ব্রাইট হি ইজ নট গিভিং মিস আই ক্যান রাইট ওয়ান রাইট আর্টিকেল টুডে নাইট সদানন্দ স্বামী এনি ওয়ে নট গোয়িং টু গিভ মিস আ মানি সো দ্যাট আই ক্যান স্পিক ইন ফেভার অফ হিম সদানন্দ স্বামী তো আমাকে কিছু টাকা ঘুষ দেয়নি আমি কি করে জানতে পারলাম যে পৌপাদের গণের মধ্যে সদানন্দ স্বামীকে অনেক ওপরে স্থান দিতে হবে যদিও তিনি জার্মানে যদিও তিনি জার্মানে কিন্তু তার মতো সাধু তার মতো লেখা জগতে পাওয়া যাবে না সুদূর রং পৌপাদের যেমন লেখা ওনা সেরকম লেখা কি করে হলো বন গোসেই মহারাজ গোসেই মহারাজ হ্যাঁ না এদের যে চমক এদের যে পাওয়ার এগুলো লোকে চিনতে পারে না লোকে বাইরের বিচারে কার কত মন্দির আছে কার কত শিষ্য আছে এগুলোর মধ্যে যে একজনও শিষ্য নয় এটা কেউ জানে না ওরা গুনবে কতগুলো বাঁধ কতগুলো বাঁদর আছে হাউ মেনি মাঙ্কিস উই হ্যাভ ইন ইয়ার টেম্পো উই ক্যান কাউন আর ডাঙ্কি হাম দ্যাট উই ক্যান কাউন আমরা এটা গণনা করব কিন্তু কালকে তো এই কথা আলোচনা করেছি এটা আমাদের গণনা বিষয় নয় সদানন্দ স্বামীর লেখা যদি আপনি দুটো লাইন পড়েন আপনার লোম খুব খারাপ হয়ে যাবে আপনি অনায়াসে বুঝতে পারবেন এ লেখা কখনোই এই জগতের লোক লিখতে পারে না আপনি যদি ইংরাজি না পা আমি আপনাকে আস্তে আস্তে বলব আপনি অবাক হয়ে যাবেন কি করে সম্ভব এই লেখা বৈকুণ্ঠ জগতের লোক ছাড়া কেউ লিখতে পারে না সম্ভব না কিছু কাটিং করতে হবে ওনার লেখা থেকে আমি সব বাংলা করে দেব অপূর্ব হে মানুষ পাগল হয়ে যাবে কি করে সময় এই পাওয়ার রাতের পর রাত তিনি জেগে ভজন করতেন লিখতেন রাতের পর রাত বিশ্রাম বলে কিছু নেই অথচ তার কোনো শিষ্যও নেই বেশি দু একজন তার নামও কেউ জানে না তার নাম কেউ জানেই না আশ্চর্য ব্যাপার এই অধমকে দিয়ে সারা পৃথিবী এবার জানল যে সদানন্দ স্বামী এরকম একজন বড় সাধু আমার তো কেউ বলেনি এখন জানল আগে জানত না তাহলে আমাদের গুরুবর্গের মহিমাটাকে কি করে চেপে যাবে এইটা গোসাই মহারাজ ভক্তিকুমার মহসুম সব বড় বড় সাধু সবার মহিমা কীর্ত জগতের লেখক সবার মহিমা জানে এতদিন জানত না এতদিন তার জানেই না এ এত বড় বড় সাধু আমাদের সম্প্রদায় ছিল যাদেরকে গৌরাঙ্গ মাথায় করে রাখবে এত বড় কথা আমাদের গুরুবর্গ যা ছিল গৌরাঙ্গ এই ভক্তগুলোকে মাথায় মাথায় বসাবে 
এত বড় বড় সাধু ছিল কিন্তু কেউ জানতে পারল না বড় আফসোসের বিষয় কেউ জানতে পারল না কি দুঃখের বিষয় সাধু কেউ চিনতে পারছে না সবচেয়ে বড় সমস্যা সাধু কি চিনতে পারছে না তা তিনি কোনো প্রতিষ্ঠা লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা ইচ্ছে করলে তিনি কোটি কোটি টাকা তুমি সংগ্রহ করতে পারতেন কিন্তু করেন না টু মেক ওয়ান প্লেন ফ্লাইট টিকিট সামবাডি গিভিং সাবস্ক্রিপশন টু হিম নো মানি জাস্ট লাইক এ বেগার সো নিস্কিনচন ডিভোট ইউ ওয়াস একমাত্র আমাদের গুরুপাত পদ্মশীলা ভক্তি পুরীবেশী মায় পরমাংস গুরুদেব বিদেশিরা ইন্টারনেট থেকে বার করল দেখুন আপনার গুরুপাত পদ্ম লিখেছেন কত বছর আগে কি লিখেছেন ওটাকে ইংরাজিতে অনুবাদ করা হয়েছে দেখো ভক্তি পুরীবেশে কত নির্মস তিনি বলেছেন এই কথাটা এটা আজ থেকে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে বলে বা ষাট বছর আগেও বলেছে ষাট বছর বললেও কোনো হয়তো ষাট আশি বছর আগে কখন বলেছেন আমরা জানি না আমার কাছে যাচ্ছে খবর নেই আমাকে আবার সার্চ করতে হবে তিনি লিখে ইন্টারনেটে এবার ভক্তরা পেয়েছে ওরা পেয়েছে সেখানে বলছেন আমার একজন গুরু ভাই আছেন সে এত বড় পণ্ডিত এত বড় বিদ্বান গুরু মায়ের লিখেছে তার যদি মাশ্চর্য থাকত গুরু ইউ ফাইন্ড দ্যাট লেটার ওয়ান রিটেন বাই গুরু পাত পদ্ম ফ্রম ইন্টারনেট আওয়ার তরুণ কৃষ্ণ সার্চ ই ফাইন গুরু পাত পদ্ম ডিক্লেয়ারিং আই হ্যাভ ওয়ান জিনিয়াস গড ব্রাদার হু ইজ হ্যাভিং হিউজ ডিগ্রি ইজ এ গ্রেট পণ্ডিত সু বিগ পার্সোনালিটি গুরু পাত পদ্ম প্রেজিং হিম অ্যাপ্রিসিয়েটিং হিম ইউ আই ক্যান গিভ ইউ ইউ ক্যান কিপ ইট পুট ইন দ্য চ্যানেল অ্যান্ড সো গিভ দ্য পিকচার অফ দি সদানন্দ স্বামী ইউ ক্যান গিভ পিকচার সো অল ইডিয়েট আওয়ার গুরু ভার্গা হু ক্যান স্পিক ভেরি বিগ অফেন্স বিগ অফেন্স তাহলে দেখা গেল কি তিনি বলছেন আমার এমন একজন গুরু ভাই ছিল যার প্রচুর পাণ্ডিত্য ছিল তার প্রচুর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল তাহলে তার মধ্যে যদি মাশ্চর্য থাকত তিনি কি লিখতেন আপনাদের কাছে প্রশ্ন আপনারা বলুন একজন বিরাট প্রিন্সিপাল কলেজের এই কথাগুলো শুনলে আপনাদের ইফ ইউ হিয়ার দেন ইউ ক্যান টেক ডিসিশন ইউর সেলফ সো উই উইল হ্যাভ টু রিপ্রেজেন্ট দ্য ফ্যাক্ট ইন সাচ ওয়ে সো দ্য পাবলিক ক্যান টেক ডিসিশন আমার গুরুপাত পদ্মের কাছে একজন কলেজের প্রিন্সিপাল অনেক খোঁজ করতে করতে পাগলের মতো এসছেন এসে পায়ে পড়েছেন কোথায় চৈতন্যগুলো তার কোনো টাকাও নেই কিছু নেই অপরের একটা মঠে থাকেন তখন আমরা আসিনি তার আগেকার কথা এসে বলছেন মহারাজ অনেক কষ্টে আপনার সন্ধান পেয়েছি আপনি দয়া করে আপনি আমাকে আশ্রয় দিন দীক্ষা দিন গুরু পাত পদ্ম সাম প্রিন্সিপাল অফ কলেজ ইজ কামিং টু মাই গুরু পাত পদ্ম ফর্টি ইয়ার্স ব্যাক এ রিকোয়েস্টিং গিভ মি সেল্ট টু আন টু আমাকে আশ্রয় দিন গুরু পাত পদ্ম হাত জোর করে উনি হাত জোর করেন সবাইকে একটা বাচ্চা ছিল বাবা আপনি বসুন আগে বসুন কোথা থেকে আসছেন আপনি আর আমি বেহালা থেকে আসছি মহারাজ আমি বেহালা থেকে আসছি বেহালা থেকে আসছেন আপনি আর বেহালাতে তো গঙ্গা আছে আপনি পেলেন না সন্ধ্যা বেহালাতে গঙ্গা আছে মানে বেহালাতে আপনার বাড়ির কাছে গঙ্গা আছে সেইখানে দেখি খাল বিলে এসছেন আপনি এ কি কথা সেখানে সন্ত গোস্বী মারা যাচ্ছে আর সন্ত মহারাজ তার ছোট গুরু ভাই ছোট গুরু ভাই ইউ কি ইউ কি ইউ ক্যান গিভ দিস ক্যান এ কম্পারেটিভ স্টেটমেন্ট সো দ্যাট পিপল ক্যান টেক ডিসিশন দেম সেল হু ইজ বৈষ্ণব ইজ নট বৈষ্ণব বোঝা গেল তিনি বলছে তিনি ছোট গুরু ভাই সন্ত গোস্বী মহারাজ বারবার আমাদের বলতেন তোমাদের গুরু মহারাজ আমাকে বাড়ি থেকে এনেছেন বোন মহারাজ আর গুরু মহারাজ তিনি বলছেন বেহালায় আপনার গঙ্গা রয়েছে আপনি খালে ডুব দিতে এসছেন আশ্চর্য কি না বলুন কিন্তু লোকে এসব বুঝতে পারছে না দে আর অল মিসলেড তাহলে তার যদি মাশ্চর্য থাকত ভাগবত ধর্ম ইজ টোটালি ডিপেন্ড অপন ওয়ান ফ্যাক্টর নির্মা সরানাম সাতাম তা তার মধ্যে যদি মাস্তরতা থাকে প্রথমেই তো সে হেরে গেল তাহলে আত্ম আমাকে যেতে হবে না কোর্টে আমাকে অন্ন প্রমাণ দিতে হবে না 
একটা খালি ভাগবত শ্লোক বলব ভাগবত মানু কি না কোটে একটা হ্যালো নির্মা সারানাব্ব তা এর মধ্যে মিস মাসরাতও ছিল তা মাসরা থাকলে তো প্রথমেই উনি বাদ চলে গেলেন প্রথমেই ওনাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে হিন্দু বাসর মাসর মাসরা নির্মা সারানাম সাতাম বেদ্যাম বাস্তব আমাত্র বস্তু সে বাদাম তাপত্রয়াম উন্মূলনম আই অলরেডি ডিসকাস না দ্যাট ডে লাস্ট তারিখ কথা কি ধর্ম প্রজিত কৈত্যবাত্ম নির্মা সারায়নাম সাতাম কি করে হয় তাহলে বোকাকে বোকা বানানো যায় যারা পৌপাদকে পৌপাদের কৃপা পেয়েছেন তাদেরকে বোকা বানানো সম্ভব নয় তাহলে সাধু চেনা এখন বড় দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে তা এই লক্ষণগুলো আমি বললাম তাহলে তোমরা এই লক্ষণগুলোর দ্বারা কিন্তু চিনতে পারবে সাধু কাকে বলে এই লক্ষণগুলো যদি দেখো হতে পারে কারো প্রিয় বাবার কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নাই হতে পারে কিন্তু সে যে কত বড় সাধু এটা যারা সাধু তারা চেনে বাকি লোক তো চিনতে পারবে না বাকি লোক তো ওনা উনি কি কি জানেন কত কি জানেন এগুলো মেপে নেওয়া বদ্ধি কাজেই সাধুকে সেবা করবে যে বলছো সাধুকে কি করে করবে আগে তো সাধুকে চিনতে হবে তাহলে সাধুকে তুমি চিনতেই পারলে না তাহলে সেবা করতে পারবে না পারবে কি আমাকে মঠ থেকে গুরুপাত পদ্মে সেবা লাগিয়ে দিল ধরুন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরুন আমাকে মঠ থেকে বললো আপনি গুরুপাত পদ্মের সব সেবা করুন আপনি রান্নাবান্না সব করতে সব কিছু করতে হবে এবার সেবা কি আমি করব কি করে করব আমি যদি গুরুপাত পদ্মকে চিনতেই না পারি তিনি কি অবস্থায় রয়েছেন তার পরিচয় কি তার অবস্থাটা কি আমি কোন বদ্ধ অবস্থায় রয়েছি এটা যদি না জানতে পারি তো সেবা করতে পারব না একে হয় না তো সেবা আমি বদ্ধ অবস্থায় গুরুদেব মুক্ত অবস্থায় কী করেছে সেবার একটা অভিনয় এটা হয় না তো আমাকে গুরুপাত পদ্ম সেবা করতে গেলে আমাকে গুরুপাত পদ্ম যে অবস্থায় আছেন কথার বুঝলি আমাকে সে অবস্থায় উঠতে হবে যেটা বামন গোস্বীমায় উঠেছিলেন তিনি নিত্য পার্ষদ তাতবি প্রমাণ দেখিয়েছিলেন তিনি সেবা করতে করতে গুরুদেবের সমান উঠেছিলেন মানে ভক্তি ভক্ত ভগবান এসব এক লাইনে মানে এটা না হলে হয় না আমি ভক্তি করব কাকে ভক্তির বস্তু বা ব্যক্তি যাকে করব আর ভক্তি নামক বস্তু আর যে ভক্তি করবেন তিনটে একই লেভেলে থাকতে হবে উঁচু নিচু হলে হবে না ইফ দেয়ার ইজ আপ অ্যান্ড ডাউন উইথ গুরু বৈষ্ণব ভগবান দেন ইউ ক্যান নট সাফ ইউ উইল হ্যাভ টু গো আপ টু দ্যাট মার্ক পয়েন্ট Gurudev resting in transcendental level. So at least you will have to up, go up, up to that level. So I go say, level is just up. If you have failure to go, you cannot do seva. So I don't have to do seva. I don't have to do seva. So 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 I don't have to do seva. করছে কি চেষ্টা করুন যেন অভ্যাস হয় যেদিন আমার গুরুদেবের সেবায় বাস্তবিক অধিকার হয়ে যাবে তার মানে আমি গুরুদেবের যে আস গুরুদেব যে লেভেলে আছেন অপ্রাক আমি উঠে গেছি তা তো হয়েই গেল তা তো হয়েই গেল সমাধান হয়ে গেল আর তো আমার জীবনে কোনো সমস্যা থাকবে না কাজেই আমাদের এই কথাগুলো জানতে হবে অতি কষ্ট লাগে এগুলো শুনতে কিন্তু এগুলো সত্য কথা এগুলো শুনতে হয় তাহলে গুরু বৈষ্ণবের সেবা করতে গেলে প্রথমে আমাদেরকে তার অবস্থায় যেতে হবে তবে আমি চিনতে পারব ইনি কোন বৈষ্ণব কিভাবে তাহলে হবে নালে আমি প্রাকৃত অবস্থায় আমি তাকে চিন্তা করতে পারি সেবা কি করব সেবা তো করতে পারব তাহলে যেমন গৌরকিশোর দাস বাবাজি মা বলছেন আপনি দুশো বৈষ্ণবের ভাণ্ডারা দিয়েছেন কোথা থেকে পেলেন আপনি দুশো বৈষ্ণব সারা জগৎ করে একটা বৈষ্ণব পাওয়া মুশকিল হয়ে যায় তো বলছে দুশো বৈষ্ণবের আমি আমি ভাণ্ডারা দিয়েছি এই বিচারে আমরা অবস্থিত রয়েছি যাই হোক এখন কালকে যে আলোচনা করেছিলাম কালকে আলোচনা প্রসঙ্গ আমরা যে সাধুর মহাভাগবতের লক্ষণ আর কনিষ্ঠের লক্ষণ মধ্যমধিকার লক্ষণ তো আগেই আমরা আলোচনা করেছিলাম যাই হোক এখন এই আলোচনার মাধ্যমে আমাদের কাণ্ডজ্ঞান হলো যে গুরু বৈষ্ণব কী অবস্থা হয় দেখো এখানে কিন্তু পরিষ্কার বলছেন তার কথাবার্তা কীরকম তার চলন বলন তার তিনি কীরকম চলেন কীভাবে তার ওঠা বসা সব দেখে বোঝা যায় এখানে সব বলেছেন মানে 
তাই যে কথাটা বলবে এই কথাটা শুনেও আবার বোঝা যাবে এই যে কথাগুলো বলেন এই কথাটা শুনেও কিন্তু বোঝা যায় কথাটা যে বলবেন এই কথাটা শুনে বোঝা যাবে কিন্তু না তো বোঝা না তো মুশকিল হয়ে যাবে এখানে এই জন্য বলছেন তার মানে তার মানে আমাদের তার মানে আমাদের যে নিমি মহারাজ তিনি বড় চতুর তিনি যদি চতুর না হতেন তাহলে এই ধরনের প্রশ্ন করতে পারতেন তিনি তো বলতেন সাধু কাকে বলে বলুন তিনি যে কথা বলেননি তিনি বলছেন আচ্ছা যারা তিনি বলছেন আচ্ছা আপনার কাছে একটা প্রশ্ন আছে আমার যারা বাস্তবিক সাধু ভাগবত ধর্মে ভাগবত ধর্মের যারা ফলোয়ার ভাগবত ধর্মের যারা ফলোয়ার মানে যারা ভাগবত ধর্মে আশ্রয় করেছেন তাদের গতিবিধি কীরকম তারা কথাবার্তা বলেন কীরকম তারে উঠা বসা সব কিছু তার তার মানে রাজা নিশ্চয়ই জানেন সাধুর মধ্যে বিভিন্ন রকম কোয়ালিটি থাকতে পারবে পারে এটি থাকা উচিত সবাই এক নয় মুড়ি মিছরি একদল নয় মুড়ি মিছরি একদল হতে পারে না মুড়ি আর মিছরির দাম কি এক হয় কখনো হতে পারে হয় না সেই জন্য আমরা এখন মুড়ি মিছরি একদল করে দিয়েছি মুড়ি ইউনো মুড়ি ফ্রায়েড রাইস মুড়ি মুড়ি অ্যান্ড ক্যান্ডি অল স্যাম রেড অ্যাট প্রেজেন্ট অল সাধু স্যাম নো প্রবলেম তাহলে বর্তমানে আমাদের হচ্ছে এই বিচার মুড়ি মিছরি এক দর হয়ে গেছে আর কেউ আমরা পাত্র কিন্তু নরত্তম ঠাকুর বুঝিয়ে দিয়েছেন তোমাদেরকে এটা বুঝে নিতে হবে তুমি যদি বুঝতে ভুল করো ভালো করে আরেকটু বলে নি তুমি যদি বুঝতে ভুল করো বাস্তবিক সাধুকে উপেক্ষা করে ফেলো তা তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে এই জন্য নরত্তম ঠাকুর বারবার করে বলছেন যে যেরকম বৈষ্ণব আগে বুঝবে বুঝে নিয়ে সেরকম আদর করবে মধ্যম অধিকারকে যে আদর করবে উত্তম পরামর্শকে সেরকম না তার থেকে উন্নত সেটা যদি না করতে পারো হবে না আর যদি করতে পারো তাহলে তোমার হয়ে গেল সিদ্ধি এই বললেন নিজেই নিজেই বলেছে বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্বসিদ্ধি অবশ্য লবি মানে গ্যারেন্টি দিয়েছেন তা কেন বর্তমানে আর কোনো আমরা গ্যারেন্টি পাচ্ছি না নতম ঠাকুর গ্যারেন্টি দিচ্ছি কী গো কেন আমাদের ভেজাল ঢুকে গেছে আমরা চিনতে পারছি না সাধু উত্তম মধ্যম অধিকারী কেউ আমরা গুলিয়ে ফেলেছি আমরা মুড়ি মুড়ি সবাই একদল এই জন্য আমাদের আর কোনো রাস্তা নেই উঠবার রাস্তা নেই তাহলে এই যে লক্ষণগুলো আমি আলোচনা করলাম এর দ্বারা বোঝা যায় যে সাধু কাকে বলে ইফ ইউ গো অন গিভ কম্পারেটিভ স্টেটমেন্ট ভেরি ম্যাসিভ ওয়ে ম্যাসিভ ওয়ে আমাদের এই চার চেষ্টা করতে হবে যেন এই সত্য কথাগুলো লোকে জানে তাহলে দেখা গেল কালকে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম তাহলে কালকে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম ত্রিভুবন বিভব হে তবে অপি অকুণ্ঠ স্মৃতির রজিতাত্ম সুরা দেবীর বিমিগ্রাত ন চলতি ভগবত পদার বিন্দাত লব নিমেষার্ধম অপি ইয়াহ স বৈষ্ণবাগ্রহ তিনিও হচ্ছে বৈষ্ণবের মধ্যে অগ্রগণ্য শ্রেষ্ঠ কাকে কীভাবে চিনব বলে ত্রিভুবনের ত্রিভুবনের বৈভব যদি দিয়ে দাও ত্রিভুবন স্বর্গ যেটা নচিকে যেটা নচিকেতা নেয় নাই যেটা প্রহ্লাদ মা নিতে চায়নি ত্রিভুবনের বিভব তারা নিতে চাইছেন না সেই জন্য বলছেন ত্রিভুবনের বৈভব স্বর্গমত্ত পাতালের আধিপত্য দিয়ে দিলেও তারা ভগবানের চরণ ছেড়ে দিয়ে ওই সব হ্যাঁ ওই সব নিতে যাবে না কারণ ওরা জানে সব অনিত্য একটা সাধুর চোখটা খোলা থাকে জানে আনন্দ এ মজা হবে ফুর্তি হয়ে যাবে ও পরিণাম দেখে পরের হরি কথা আমি এটা আলোচনা করব সাধু পরিণামদর্শী সে দেখতে পায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই জন্য সস্তা এই সুখ ওরা নেবে না নাই কি ওরা পরিণামদর্শী আমাদের ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ অনেক সময় বলতেন লোমস ঋষির নাম শুনে যে লোম লোমস ঋষি হ্যাঁ লোমস ঋষি কী করত এ এক একটা পুরো কল্প যাবে একটা করে লোম খসবে যতদিন শরীরে যত লোম আছে তত কল্প বাঁচবে তীর্থ গোস্বামী বলতেন আর হাসতেন বলছে দেখুন দেখো বাবা লোম লোমস ঋষি বলছেন এই জীবন তো অনিত্য কদিন আর বাঁচব তার একটা একটা লোম পড়বে 
একটা একটা করে কল্প গেলে কল্প একটা লোম পড়ে তো কত কল্প সে বাঁচবে তো বলছে সে জীবন্ত দুদিনের রে কি করব এসব নিয়ে হ্যাঁ আর আমরা পঞ্চাশ ষাট বছর ষাট বছর আশি বছর বাঁচবো কিনা করে গ্যারেন্টি ওই দে আমাকে সব বই পাপ নিয়ে আসছে হ্যাঁ কাকে কাকের স্বভাব কাক যেমন বাইরে থেকে যা পাবে ঝেঁটার কাঠি কুড়ো আর সবই লাগে সংসারে এ আমাদের বাঙালির সংসার হচ্ছে এটা যেখানে যাবে টিন ভাঙা এ তারপরে তোমার ঝেঁটার কাঠি সব লাগে সংসারে লাগে সব নিয়ে চলে এলো জড়ো করছে জানে না কালকেই ঘাটি কালকেই ঘাটে যাবে কালকেই যে ঘাটে যাবে জানে না হ্যাঁ সব ঢোকাচ্ছে ঘরে এই হচ্ছে অবস্থা কিছু করার নেই মায়া দেবী কাউকে ছাড়বে না মহারাজ মায়া দেবী কাউকে ছাড়বে না মায়া দেবী প্রতিজ্ঞা করেছে ভয়ঙ্কর এই জন্য বলছেন ত্রিভুবন বিভব হেতবে অপি অকুণ্ঠ স্মৃতি অকুণ্ঠ মানে যেখানে কুণ্ঠা নাই কুণ্ঠা মানে এই জগৎ এই জড়জগৎকে বলা হয় এই জগৎ এই জড়জগতে কুণ্ঠাময় জগৎ এই জগৎ তাহলে কুণ্ঠাময় এখানে কারুর সঙ্গে কারোর ভালোবাসাটা এগুলো শুদ্ধ নয় এখানে স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা মা বাবার সঙ্গে ছেলের ভালোবাসা যা কিছু ভালোবাসা বাবার সঙ্গে ছেলের মার সঙ্গে বন্ধু বান্ধব কোনো ভালোবাসা শুদ্ধ নয় সেটা লায়লা মাজনুর ভালোবাসা হোক বা তোমার তোমার জিম ডেলার ভালোবাসা হোক কিংবা নল দময়ন্তীর ভালোবাসা মহাভারতে এরম ভালোবাসা দেখা যায় না নল আর দয়মন্তি মহাভারতে বিখ্যাত কিন্তু প্রভাত বলছেন এই সব ভালোবাসাগুলোর কোনো মূল্য নাই এই সব ভালোবাসারও কোনো এগুলো সব সব দূষিত কোনো না কোনোভাবে স্বার্থ এর মধ্যে আছে গোপন স্বার্থ এরা এগুলো বিশুদ্ধ নয় কিন্তু বৈকুণ্ঠ জগতের ভালোবাসা হলো গুরু বৈষ্ণব যাদেরকে স্নেহ করেন বা তারা কিন্তু কপট ভালোবাসেন না তারা যদি তোকে ভালোবাসে কেন অন্তর থেকে ও তোকে গ্রহণ করে নিয়েছে এরা জেনে নিতে হবে এগুলো না করলেও না বুঝলে গেল না বুঝলে হয়ে গেল তাই এই প্রবাদ বলতেন এই জগতের এই জগতের শুধু নয় এমন কি ব্রহ্মার লোক পর্যন্ত এই জগৎ বললেও হবে না ব্রহ্মার লোক পর্যন্ত যদি কোনো ভালোবাসা কাউ শোনো তাও সেগুলো বিশুদ্ধ নয় এগুলো সবই কুণ্ঠাময় জগৎ এগুলো সবই কুণ্ঠাময় জগৎ বৈকুণ্ঠ জগৎ নয় এগুলো কুণ্ঠাময় জগৎ এখানে সাম শর্ট অফ হেজিটেশন মাস্ট বি দে আওয়ার রিলেশন উইথ এনি বডি হোয়াট এভার পিওর রিলেশন উই ডেভেলপ দে মাস্ট বি সাম হেজিটেশন ন পিওর লাভ ইটস নট অ্যাভেলেবেল ইন দিস মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড অনলি ইন বৈকুণ্ঠ জগৎ দের ইজ নো হেজিটেশন এ প্রাকৃতিক জগতে এ থাকবে এমনকি ব্রহ্মার লোক কোনো জায়গায় বাস্তবিক ভালোবাসা পাবে না কিন্তু পৌপাত যদি তোমাকে ভালোবাসে বক্তিমী ঠাকুর ভালোবাসে বক্তিমত পুরী গোস্বী মহারাজ বক্তিমন মোদ তারা কিন্তু সত্যিকারে ভালো তাদের ভালোবাসাতে তোমার জয় জয়কার হয়ে যাবে কোনো একটা সাধু বৈষ্ণব যদি কাউকে স্নেহ করে না তুই কল্পনা করতে পারবি কোথা থেকে তার পাওয়ার চলে আসবে ভয়ঙ্কর শক্তি এই কী রে বাবা আমাদের জীবনে তুমি সনাতনকে চিনতে না আমার সঙ্গে থাকতো তুমি চিনতে সনাতনে একটা হচ্ছে আলিগড়ের সামনে একটা গ্রামের ছেলে ও বাড়ি থেকে পালিয়ে এসছে আমাকে হরিদ্বারের আগে শুক্তাল ক্ষেত্রে আমাকে প্রথম দেখেছে প্রথম দেখল আমাকে গাড়ি করে নিয়ে গেল তারপর থেকে আমাকে ছাড়বে না যে জায়গায় ছিল ওখান থেকে পালিয়ে আমি তাকে কিছুই বলিনি তা পালিয়ে চলে এসছে খোঁজ নিতে নিতে এসে এবার এখানে চলে এসছে ঘরও নেই দারও নেই কিছু না তা আমার যে ছিল সে বলছে বাবা এখন নেই বৃন্দাবনে পরে আসবে না আমি যাব না এখানেই থাকবো পাকা নেই আলো নেই কিছু নেই ওর মধ্যে রয়ে গেছে সেই ছেলেটা তুই কল্পনা করতে পারবি না তার কতটা পাওয়ার পেয়ে গেল অল্প দিনের মধ্যে অল্প দিনের মধ্যে তার মধ্যে এমন ক্ষমতা চলে এলো আমি ভাটিন ভাটিন্ডাতে হরিকথা বলছি আর রোজ নিউজ খবরের কাগজের রিপোর্টার আসে টিভি খবরের কাগজের রিপোর্টার আসে আমি কথা বলি না মৌন ও কী করত যে হরিকথাগুলো এগুলো লিখত ফাটাফাট লিখে এবার হরিকথাগুলো লিখে এবার নিউজ পেপারে ছাড়ত তবে চিন্তা কর ওর পাওয়ারটা করতে গেল করতে গেলে ক্ষমতারা কত শিক্ষিত লোক পেরে ওঠে না সব হরি কথা কান খারাপ কান খারাপ করে শুনবে শোনার পর কি সব খাতা পেন নিয়ে বুঝবে ফটোফাট লিখে দেবে আর ও করবে রেকর্ডিং পুরুষত্ব এ সঙ্গে সঙ্গে ও লিখে 
ক্লিপিং করে এতটা দিয়ে একটা কলম থাকতো বাটিন দাঁতে চণ্ডীগড়ে সেখানে বা রূপ রূপনগর রূপনগর বলে একটা জায়গা আছে পাঞ্জাবে রোপার সেখানেও থাই আমি জানি না রিপোর্টার বসে রয়েছে আমি হরি কথা বলি পরের দিন ওই জায়গায় রিপোর্টার বেশ বেরিয়েছে খবর কাজ তো এগুলো ভগবানের ছিল তাহলে ওই ছেলেটার এবার কীভা হয়ে গেল আমি ট্রেনে করে আসছি পাঞ্জাব মেল ফিরছি অনেক ঘটনা আমি বলছি না একটা উদাহরণ দিচ্ছি তার সেবার জম্মু কাশ্মীর যেখানে যেখানে ও আমার কাছে গেছে এবং ও এমনভাবে থাকতো জানে একটু দূষিত হয়ে গেলে রুটি মহারাজ পাবে না ও বুঝতে পারবে সেইভাবে তৈরি করতো আলাদা কোনো সুন্দর করে করতো এবার কি হলো পাঞ্জাব মেলে আমি আসছি সারা ব্রতের মাস একবার আহার বিভিন্ন কঠিন করা ভগবানের ইচ্ছায় মৌন এবার ট্রেনে আসছি এবার ট্রেনেতে এসি টু টায়ার অত্যন্ত দামি ঠিক আমি বিশ্রাম করছি ওপরে ইচ্ছে করে বিশ্রাম করতে হয় এবার এ নিচে রয়েছে আমার হট করে ওর মনে কি হলো জানি না ও বুঝতে পারলো বাবার বোধ হয় একটু ঠান্ডা লাগছে শরীর দুর্বল হয়ে গেছে হট করে একটা দামি কম্বল দিয়েছিল ওখান থেকে কম্বলটা নিয়ে আমার গায়ে দিয়ে দিল আমি অবাক হয়ে গেলাম ও কি করে জানলো জানার তো কথা না আমি তো ও জানে আমি ঠান্ডা গরম সব সহ্য করি ও হট করে গিয়ে কম্বল সেদিন এত সন্তুষ্ট হয়েছিল ওর ওপর কত কিপাও চলে গেছিল কিন্তু ছেলেটা পড়ে গেল এইভাবে কত ছেলে ভালো ভালো আমার সঙ্গে কিছু করেনি আমাদের ওখানের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি হতে গেল তারপর কোথায় চলে গেল কত কেস হয়ে গেল ব্যাস পড়ে গেল ছেলেটা কত পাওয়ার তার শরীরে দেখলে অবাক হয়ে যাবে তার কত চেহারা সব গেল এই যে লাইব্রেরি হয়েছে ও সব বালি ইঁট সব টেনেছে সব আমিও টেনেছি ও করেছে এই ছেলেটা চলে গেল কাজেই কখন যে কার মায়া ধরে কি অপরাধ হয় কখনো যেন কোনো ভুল না হয় ভুল হলে আর এগোতে পারবে সবসময় চেষ্টা করে রোজ চিন্তা করে কোনো ভুল হয়নি তো আমার একটু ভুল হয়ে গেলে কিন্তু পিছিয়ে যাবে খুবই সাবধান বৈষ্ণব রাজ্য বড় কঠিন গুরু মায়েদের কাছে এত সেবা করেও সর্বনাশ হয়ে গেল গুরু মায়ের সেবা করেছি করেও স্ত্রী সংবাদ সব হয়ে গেল সব পতিত হয়ে গেল কি সেবা করলো তাহলে কাজে এটা আনন্দ থাকার কিছু নেই আমরা অনেক কি পা পেয়ে গেছি তা আনো সবসময় ভাবতে হবে বদ্ধ জীব যে কোনো সময় পড়ে যেতে পারে এ কোনো গ্যারেন্টি নেই তাই যে দেখো ত্রিভুবন বিভবে হেব ত্রিভুবন বিভবে হে তবে অপি তিন ভুবনের যদি ঐশ্বর্য তাকে দেয়া হয় তাকে যদি বলা হয় যেমন আমাদের যমরাজি মহারাজ নচিকে তাকে বলছে এসব ছেড়ে দাও কি করবে আমি তোমাকে স্বর্গমত্ত পাতালের আধিপত্য দিয়ে দেবো কি চাও বলো আচ্ছা যতদিন তোমার আয়ু দরকার হয় আমি সব দিয়ে দেব আমি কিছুই নেব না আমি কি করব এইসব নিয়ে এসব অনিত্য আপনি আমাকে প্রলোভন দেখাচ্ছেন আপনি মহাভাগবত আপনার কাছ থেকে আমি এইটি চাই আত্মার কি রহস্য মরে গেলে কোথায় যায় কিভাবে ঘোরে আত্মা এরা আমাকে বলতে হবে আপনি ছাড়া বলবার কেউ নেই হ্যাঁ ওই সব ছেড়ে দাও না ওইটাই বলতে হবে বলে বলুন নালে চললাম আমি বললে বলুন এইটি বলতে হবে এই রহস্য আমি জানব আমি কি ছোট্ট বাচ্চা চার বছর পাঁচ বছর ল্যাংটো বাচ্চা নচিকেতা চলে গেছে তাহলে দেখো বয়সে কিছু হয় না তাহলে লোমস বুনি তার লোম একটা করে পরে কর্ম করে বলছে এই তো জীবন দুদিনের কি হবে আর বুঝতে পেরেছ এই হলো ব্যাপার তাহলে দেখা গেল ত্রিভুবন বিভবে হেতবি অপি তিন ভুবনের ঐশ্বর্য সব কিছু তার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিল বাস্তব সাধু সেগুলো নেবে না এক সাধুর চিহ্ন জানবি পরের সপ্তাহে বলবো ও চোখ দিয়ে যদি কোনো লোভনীয় বস্তু দেয় সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে কেন ও জানে এটা মায়া ও আমার সব শেষ করে দেবে আমার আর এগোতে দেবে না ভগবানের দিকে যেতে পারবে না ও ভগবানের দিকে যাওয়া শেষ হয়ে গেল ঘুচে গেল ওইকে ওই প্রথমেই তোর ওই জন্য যে কোনো জিনিস দেখবে সাধু সঙ্গে সঙ্গে সাবধান সাধু সাবধান হ্যাঁ আছে না একটা সাধু সাবধান ফির কই ফির কহি করো অবধান সাবধান সাধু সাবধান এই হচ্ছে সাবধানে থাকতে হয় একটু ভুল হয়ে গেল ব্যাস ওইখানে মন চলে যাবে 
মন এমনই জিনিস না মনটাকে তুমি গুটিয়ে গুটিয়ে আনতে পারবি না মন কেমন জানিস যে ওই যে যেমন মার্কারি ইউ নো মার্কারি ইউ ক্যান ফাইন ইন দ্য ক্যাপিলারি অফ থার্মোমিটার ইন থার্মোমিটার ক্যাপিলারি ইউ ক্যান ফাইন মার্কারি না আই হ্যাভ সিন ইন মাই লাইফ যখন বাচ্চা ছিল হঠাৎ একটা একটা থার্মোমিটার ভেঙে গেল হাত থেকে পড়ে বাবা এক থাপড় ফেলে ভেঙে দিলি আর কী করবো পড়ে গেছে পড়ে গিয়ে এবার মার্কারিগুলো ওই যদি পাড়া আছে পাড়া পাড়া বুঝিস মার্কারি ছড়িয়ে গেল দেন মার্কারি অল স্ক্যাটার্ড অল অ্যারাউন্ড ক্যাপিলারি অলরেডি বেকা দে ইউ ক্যান নট কালেক্ট ইউ উইল টু কালেক্ট ইট ইউ ক্যান গো এ ইউ ক্যান কালেক্ট ইট ক্যান গো এ দিস ইজ দ্য কন্ডিশন অফ ইউর মাইন্ড মনের এমনই অবস্থা এটাকে তুমি আর কালেক্ট করতে পারবে না ইউ ক্যান নট গেট টুগেদার অল ইউর স্ক্যাটার্ড মাইন্ড ইউ উইল হ্যাভ টু কালেক্ট অল ইউর মাইন্ড অ্যান্ড ব্রিং ইন ইন ওয়ান পজিশন আমাদের সমস্ত টুকরো টুকরো মনগুলো এক টুকরো মন চলে গেছে মেদনাপুরে বাড়িতে এক টুকরো মন চলে গেছে হ্যাঁ এদিকে চলে গেছে এন হেমাতপুর এক টুকরো মন চলে গেছে গোশালায় এক টুকরো মন শ্যাম বাবার কাছে আছে এবার কি করবে করো কি করা যাবে হয় হবে কিচ্ছু হবে না ওই জন্য মনটাকে গুড়িয়ে এক জায়গায় আনতে এক জায়গায় আন আনতে হবে সমস্ত যত মন যেখানে আছে সব কুড়িয়ে এক জায়গায় আনো এটা তোমার প্রথম ডিউটি যদি আনতে পারো তাহলে তোমার ভজন হবে ভজন সুদূর র হরি ভজন একটা গল্প কথা এখন একটা হরি ভজন মানে গল্প কথা গল্প আমরা গল্প করছি আষাঢ়ে গল্প কি হরি ভজন দিয়ে কী বস্তু এটা বুঝতেই লেগে যায় কোটি কোটি জন কি করবে তাহলে দেখা গেল ত্রিভুবন বিভব হেতবেও ওপি অকুণ্ঠ স্মৃতি তার মধ্যে অখণ্ড স্মৃতি অকুণ্ঠ ভগবানকে কখনো ভুলছে না খেতে উঠতে বসতে চলতে যা কি করবো ভগবানকে মনে রেখেছি ভগবানকে ভুলছে না এখান থেকে বসে ক্লিয়ার দেখতে পারে জগন্নাথ মন্দিরে যেতে হয় না হি নিড নট গো টু জগন্নাথ টেম্পল অ্যান্ড ড্রেসিং পুসিং অ্যান্ড গো আই ক্যান চেক আপ হাউ জগন্নাথ ইজ নট দ্যাট ফ্রম হিয়ার ক্যান সি ক্লিয়ারলি এখান থেকে বসে বসেই পরিষ্কার দেখতে পারে জগন্নাথের কি কাপড় পড়েছি সব পরিষ্কার এত পরিষ্কার যে ওখানে গিয়ে এত পরিষ্কার দেখতে পারবে না এ হচ্ছে শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব তাহলে তার ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য তাকে দেখালে পরেও সে ভগবানের স্মৃতি তার যায় না ও থাকবে ত্রিভুবন বিভব হেতবে অপি অকুণ্ঠ স্মৃতি রজিতাত্ম সুরাদবীর বিমিগ্রাত যেটা ব্রহ্মা শঙ্কর স্বর্গের দেবতারা সবাই চায় আমায় দাও আমায় দাও স্বর্গের দেবতা বলে আরও পাওয়ার দাও আরও ঐশ্বর্য যেটা বলছেন এখানে বলছেন হবি যেটা যেটা ইন্দ্র মহারাজ বরুণ এন পবন সবাই আশা করে এই ঐশ্বর্য যদি হয় ভালো হয় এখন তো পাওয়া আছে আর একটু পাওয়ার বাড়লে ক্ষতি ক্ষতি কি হ্যাঁ তাহলে এই হচ্ছে অবস্থা তাহলে সুরা দেবীর বিমিগ্রাত মানে হচ্ছে যে ইন্দ্র আশা করে আরও আরও আমার পাওয়ার বাড়ুক ইন্দ্র আশা করছে ঐশ্বর্য আরও বাড়ুক তাহলে যেটা স্বর্গের দেবতারা আশা করে সেইটাও এই বাস্তব সাধু তুচ্ছ জ্ঞান করে তুচ্ছ কি করবো এই সব দিয়ে কি কি করব বলো কিছু পাবো আমায় তো যেতে হবে শরীরটা ছাড়তে হবে শরীর যখন ছাড়তে হবে তাহলে আমি দেরি করছি কেন খামা খা আমি লেট করছি আমার তো সময়গুলো নষ্ট হয়ে গেল না জীবনের এতটা বয়স আমার জীবনের এতটা বয়সকাল আমার তো সব শেষ হয়ে গেল লাভ হলো না কিছু সব বেকার চলে গেল না আসল কথা শুনতে পারিনি সেভাবে প্রস্তুতি নিতে পারিনি এখন শেষ বয়সে আমি কি করব তোহে ভজব কোন বেলা এখন ভগবান আমি তোমাকে কখন ভজন করব ভজন করার তো সময় নেই সব করার সময় আছে ভগন করার সময় নেই হ্যাঁ শ্যামা সঙ্গীত এগুলো বলে তোমারে ভজিতে পাই না কান করে সুন্দর আমি হাসি এরা যদি কৃষ্ণকে জানতো ভালো হতো ভালো লোক ছিল কৃষ্ণকে জানলে একটু ভালো হতো আর একটু অনেক ভালো হতো না কি আর করা যায় ওর দৌড় ওই ওই পর্যন্ত ওই দৌড় ওই পর্যন্ত দৌড়ে গেছে আছে তো পারবে না ক্ষমতা যাইতো 
কাজেই ত্রিভুবন বিভব হেতবে অপি অকুণ্ঠ স্মৃতির রজিতাত্ম সুরা দেবীর বিমিগ্রাত ন চলতি ভগবত পদার বিন্দাত ভগবানের চরণ কমল থেকে একটু একটু নড়বে না হি ইজ নেভার গোয়িং টু গেট ডিসপ্লেস ফ্রম দ্য পজিশন হোয়ার ইজ স্ট্যান্ডিং ইন ফ্রন্ট অফ লোটস ফিট অফ ভগবান ও ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে যাবো এক ফোটো নড়বে না ইভেন নট ওয়ান ইঞ্চ ওয়ান ফ্র্যাকশন অফ সেক ফ্র্যাকশন অফ ইউ নো সেন্টিমিটার হি ক্যান নট গেট ডিসপ্লেস ইজ ফিক্স আপ ইন ইস পজিশন এখন বলছেন পরের শ্লোকে উই ক্যান ড্র কনক্লুজন অফ দিস চ্যাপ্টার টুডে আই থিঙ্ক ইজ গুড টুমোর মানে নেক্সট উইক আই ক্যান স্টার্ট আ নিউ ভগবত উরুক ভগবত উরুক ক্রমাঘ্রি শাখা নখমণি চন্দ্রী চন্দ্রিকায়া নিরস্ত তাপে হৃদি কথম উপসিদতাম পুনঃ স প্রভবতি চন্দ ইব উদিতে অর্কতাপাহ তার মানে বলছেন ভগবানের যে চরণ কমল ভগবানের যে স্নেহময় ভগবানের যে স্নেহময় চরণ কমল আছে ভগবানের যে এই স্নেহময় চরণ কমল আছে এই চরণ কমলের ছত্র ছায়ায় যাদের হৃদয় একেবারে শান্ত হয়ে গেছে আনন্দ বিমল আনন্দ লাভ করেছে ভগবানের চরণ ওপরে রয়েছে ভগবানের চরণ ওপরে রয়েছে ভগবত ভগবত উরুক্রমাঘ্রি ভগবানের এক নাম হলো উরুক্রমাঘ্রি উরুজার ক্রম তাকে বা উরুক্রমাঘ্রি তাহলে বলছেন ভগবত উরুক্রমাঘ্রি শাখা নখ মনীষ চন্দ্রিকায়া নিরস্ত তাপে হৃদি কথম উপসিদতাম পুনঃ স প্রভবতী চন্দ ইব উদিত অর্ক তাপাহা যেমন গ্রীষ্মের এত গরমে তুমি একেবারে পুড়ে গেছো তারপরে সূর্য চলে গেল সূর্য মামা চলে গেল আমার চন্দ্রমামা চলে গেল চন্দ্রমামা এসে গেল এবার আকাশে যখন পূর্ণ চন্দ্রমার উদয় হলো সুন্দর গাছের হাওয়াগুলো সব আস্তে আস্তে গঙ্গার হাওয়া আসছে তখন কি হয় চন্দ্র উঠলে আহা কি আনন্দ হ্যাঁ সব লোকগুলো কি করে ছাদে গরমের সময় ছাদে গা ফা খুলে বসে পড়ল কেন এখন চন্দ্র উদয় হয়েছে চন্দ্রের শীতল এবার শীতলতা তাহলে এখানে বলছেন এখানে বলছেন ভগবানের প্রভূত বিক্রম সম্পন্ন পাদ পদ্ম শাখারূপ নখ মনি শীতল কিরণে যাদের হৃদয়ের তাপ বিদূরিত হয়েছে তারা কি যাদের তাপ বিদূরিত হয়েছে বিদূরিত হয়েছে তারা বিদূরিত হয়েছে তারা কি কখনো এই সস্তা জিনিসে মাতবে যারা ভগবানের চরণ কমলে ছায়া পেয়ে গেছে তারা কি আর এই সব সস্তা জিনিস নেবে কখনো হতে পারে না কখনো হতে পারে না তাহলে বলছেন ভগবত উরুক্রমাঘ্রি শাখা নখ মনীষ চন্দ্রিকায়া নিরস্ত তাপে হৃদি কথম উপসিদতাম হ্যাঁ পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইব উদিতে অর্ক তাপা যখন চন্দ্রমা উদয় হলো পূর্ণিমা চন্দ্রমা অমৃত চন্দ্রমার থেকে অমৃত আসে আর যদি সূর্য যদি শুধু সূর্য থাকতো চন্দ্রমা না থাকতো তাহলে গাছপালা কিছু হতো না বুঝলি কেউ জানে না এখন যত আমাদের গম চাল যত সবজি যা কিছু হবে সব কিছু চন্দ্রমা কিন্তু দেবে চন্দ্রমা অমৃত দেয় চন্দ্রমা রাত্রিবেলা তোমরা জানো না শুধু সূর্য থাকলে হতো না শুধু মরে যাবে কিচ্ছু হবে না এই ঔষধি যত হয় গাছপালা শেকড় বাকর যেগুলো দিয়ে আমরা ওষুধ পাই আয়ুর্বেদিক সব চন্দ্রমা এগুলো চন্দ্রমার আলোকে হয় সূর্যের আলোকে হবে না কাজে অনেকেই জানে না এটা এই গম চাল জব সব কিছু চন্দ্রমা এই যত অমৃত দেয় তবে লোকে খেয়ে পুষ্টি পায় শরীরে বুঝলে কথা এই হচ্ছে কথা তাহলে চন্দ্র উদয় হলে পরে পূর্ণিমা চন্দ্র উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে শীতলতা বিরাজিত হয় চারিদিকে সুন্দর এক বাতাবরণ সেটা যে পেয়েছে সে কি জগৎ জড়জগতের এই তুচ্ছ জিনিস যেটা জ্বালাপড়া করবে এই সংসার সংসার ও দাবা নলনীল লোক তাণায় ও কারুণ্য ঘন ঘনত্যাম প্রাপ্ত কল্যাণ ও গুণানবশ্য বন্দে গুরু শ্রী চরণায় অনলি অ্যান্ড অনলি 
If you can enjoy the shelter of Guru Vishnu of lotus feet, you can quench your burning heart. Not before that. Follow. So, yesterday there was a new scenery. Tarun Krishna Babu cross the river, take sweet from me. He cannot go. He is shedding, shedding tears and paying prostate donor a hundred times. Our Oviram Babu become mad. Ekjon amader bhakti bides jabe. Shat bochor por. Oke jeti hobe. O jeti chai chen. Ki je pagol hoye ga chhe. O ama ke chhe jeti chai chen. Ki avasa or dekla tumi abak hoye jabe. Mishti the hathe niye khali. Tar poro holo na. Gye computer chiti likhe chhe. Chiti likhe avar se chiti pati chhe. Tar modhe likhe chhe kitok gotha. Ta amader ekhane sab akitok go. O shojjo kuto bache na je jabe. Shat din ba ponono din jai ho. वो एटू को सोचो कुत्ते बच्चे ना पुनो दिन आम के देखते बाबे ना 15 डेज ही कैन नॉट सी मी ही कैन नॉट बी अर दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू विल हैव टू ग्रो भूल भी जाबू जी कोर्बे लोगे आर की कोर्बे विपद हो ही जाए काजे ही एकोन बोलचें पौरे स्लोग जेटा आम आदर कंक्लुशन ए स्लोग दिए आज के हमी आज जे श्लोक दिए हमें शुरू करी चिलाम, शेष श्लोक एक व्याख्या एवं अन्न अन्नो आलोचना करूँगा। ताले बोला होच्छे विस्तृत जति हिदय, विस्तृत जति हिदयम् नौजस्य शक्षाद् हरि रवशाभि हितो ओपि अघोगो नासह प्रणयो रसोनया धितांग्रि पद्मम् पद्मह शाभवति भगवत् प्रधानः उक्तः ताके भगवत् प्रधान बोले बन माना हो बे जिनी कुनु हाँ पे ही भगवाने चौरन कमल के हिदाय थे के छाते चाय बिना हिदाय कमल हिदाय हिदाय रूम दे भगवाने चौरन कमल के अमन भाई जापते धोरे रहे चेन तो भी जोतो ही करो किचु थे ही भगवाने चौरन को से छाड़ बिना छाड़ बिना ये रकम एक टॉबोस्टा ये ना बोल चेन विस्त किचुते ही से छाड़ते चाहे ना किचुते ही छाड़ बेना से से मारो काटो जमान हरिदास ठाकुर उधर उन टबूज बेना सहजे हरिदास ठाकुर के खामा का औकारों ने ताके बाईस बाजारे शंकर बाचे चाबुक पेटा कुछ है तेर क्यों अन्नाई ठकी से हरि नाम करे ही तो ता तो अन्नाई किचु नहीं से हरि नाम करे कैनो करे एक � से राम मंदिर ऐसे हैं मुस्लिम में रहते हैं और मुस्लिम में ज़्यादा वो काज कर रहे हैं ना ये जैसे की बोले उठेंगे मोहम्मूलू भी ताके मुस्लिम समाज तो के तय कर चुके वो जेठु ऐसे राम मंदिर देखते एक टा माँ मुस्लिम होता है से चौलीस दिन दो रे पाए हैं टे ऐसे रामजी रामलाला दोषन कुछ खाई नहीं अवस्था ताले जाई हो ताले हरिदास ठाकुर के पेटने होच्छे बाईस बाजारे एकता बाजारे जुदी दूधो चाबी कर एकता बाजारे जुदी दूचाट्टे चाबी कर वाली मारा हाथी मरे जाबी एकता बाजारे जुदी काउ के ओरोकम चाबी कर में दूचार बार मारे वो मरे जाबी शंकर माजे चाव शंकर माजे चाव का मैं देखी थी आ मैं माली हुए गलो, संकोर माचे लाजे चाबू, हाँ, उरी बाप, ताले इचा बाईस बाजारे मालो, अच्छा बाईस बाजारे मारार पोरियो किंतु हरिदास ठाकुर पार्थना कोचे, जे प्रभु इधर जनो कुनो अपराध ना होए, इरा जाने ना इरा की कोचे मार्चे, इधर के तुम्ही खोमा कोरे दाव, ताले एक ही कोतो बड़ो कोथा, ऐ जनो बोइशनब ब्रिक्कोत थे क्यों अधिक शोहिष्णुता जकौन सिलो जकौन सिलो संतु जकौन सिलो ऐना आमादेर उत्तिंदियों दास अधिकारी गोड़ियो कंटो हारे थे स्लोकेर एक टू पुरी बत्तन करे चिले ताते अनेक बच्चनों ब्रेके के चिले कि तो बहुत ब्रेके जानती चाहे बच्चों उत्तिंदियों अधिकारी चेंज कर दीजे तारो रोपी लिखे दी तोरो रीबो गाज बिखो मोतो सोचनु था 
কিন্তু অতীন্দ্রীয় দিকে যে বৃক্ষের থেকে বেশি প্রভাত বলছেন ঠিকই বলেছে বৃক্ষের থেকে যদি বেশি না হতো তাহলে হরিদাস ঠাকুরকে বাইশ বাজারে মারাবার পর কি করে সে প্রার্থনা একটা বৃক্ষ কি প্রার্থনা করতে পারে একটা বৃক্ষকে কাটছো কিছু বলছে না ভালো কথা কিন্তু বৃক্ষ তো প্রার্থনা করতে পারবে না যে এরা কাটছে আমাকে ক্ষমা করে দাও হরিদাস ঠাকুর বাইশ বাজারে ভয়ঙ্করভাবে এভাবে মারল ওকে মেরে ফেলে ফেলে দেবে গঙ্গায় ওকে মেরে ফেলে একবার শেষ করে দেবে এবং লাস্টে বলছে তুমি যদি না মরো তা আমাদেরকে আমাদের মুলুকপতি শাস্তি দেবে হরিদাস হরিদাস ঠাকুর তাই নাকি আমি না মরলে তোমাদের অমঙ্গল হবে তারা এই দেখো আমি মরছি তাহলে বাইশ বাজারে মারাবার মরছে না তখন ওই যারা জল্লাদ ওদের ওরা বলছে তুমি কি জিন্দা পীর না কি তুমি তো মরছো না এত বাই আমি তুমি যদি না মরো তাহলে আমার মুল্লুকের অধিপতি আমাদের বিরাট শাস্তি দেবে কি করব বলো তখন হরিদাস ঠাকুর তাহলে দেখো আমি ও তাই নাকি আমার জন্য তোমাদের অমঙ্গল হবে এই দেখো আমি আমি শরীর ছাড়ছি বলে ওরা কি করলো হরিদাস ঠাকুর নিয়ে বলে গঙ্গায় ফেল ওর অসৎ গতি হবে ওদের মতে ঠিক উল্টো গঙ্গায় ফেললে অসৎ গতি হবে গঙ্গায় ফেলে দিল টান মেরে হরিদাস ঠাকুর ভাসতে ভাসতে শান্তিপুরে চলে গেল গিয়ে আবার উঠে গেল পরবর্তীকালে হরিদাস ঠাকুরকে মহাপ্রভু বলেছিলেন তোমাকে যে এত পেটালো বাইশ বাজারে খুব কষ্ট হয়েছিল না তোমার মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করছেন এটা তোমাদের চৈতন্য চৈতন্য নেই অন্য গ্রন্থে আছে তাহলে জানো না তো কবি কর্ণপুর লিখেছেন তারপর তোমার আমাদের যে এই যে হনুমানের অবতার আমাদের মুরারি গুপ্ত কত কিছু এর মধ্যে তোমরা জানো না মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করছেন হরিদাস তোমাকে যে বাইশ বাজারে পিটিয়ে কত কষ্ট তোমার হয়েছিল হ্যাঁ হয়নি না বিশেষ কিছু হয়নি হরিদাস ঠাকুর বলছেন বিশেষ কিছু হয়নি তখন মহাপ্রভু বলছেন বিশেষ কিছু হবে কি করে এই দেখো বলে নিজের পিঠটা দেখাচ্ছেন তোমাকে যে পিটিয়েছে সব পেটানো আমি নিয়েছিলাম মহাপ্রভু দেখাচ্ছেন লাল দাগ তো হরিদাস ঠাকুর খেতে ফেলেছেন তো তুমি কি করে তুমি বলছি বিশেষ কিছু হয়নি কেন হয়নি এই দেখো আমি নিয়েছিলাম যেমন শ্রীনিবাস আচার্য রামচন্দ্র কবিরাজকে যখন ঝেঁটা পেটা করেছিলেন নতম ঠাকুর অনেক কারণ আছে তখন ঝাঁটা সলাগুলো ঢুকে গেছিল ফর্সা পরের দিন যখন শ্রীনিবাস আচার্যকে চান করাবেন পিঠ দেখছেন ও লাল কেন বলে লাল কেন তুমিই তো করলে মনে নেই আমি করলাম শ্রীনিবাস আচার্য বলছে নতম ঠাকুর বলছে লাল কী করে হলো পিঠে এসব দাগ কালকে তো তুমিই করলে আমি করলাম আমি তো কিছু কিছু করিনি তুমি মারলে না একে রামচন্দ্র হ্যাঁ রামচন্দ্র কবি আজকে মেরেছে সেই মারা চলে গেছে কার শ্রীনিবাস আছে পরে ঘটনাটা বলবো জানতে পারবে পরবর্তীকালে নতম কাঁধে ছিল হাও হাও করে পাশানে কুটিব মাথা অনলে পশিব কত কান্না রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গ পাওয়ার জন্য অনেক কারণ আছে এটা ভালোবেসে মেরেছিলেন তিনি এগুলো তোমরা বুঝবে না যাই হোক পরে এসব আলোচনা হতে পারবে আজ এখানেই আমি চর্চার বিশ্রাম দিলাম আর যে শ্লোক দিয়ে শুরু করেছিলাম সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা পরের দিন চেষ্টা করব হবে হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝলাম না ওর অনেক ঘটনা আমি বলতে হয় পুরো ঘটনা তো যশাস্তি ভক যশাস্তি ভক্তির ভগবতি অকিঞ্চনা সর্বগুণ স্তত্র সমাসতি সুরা হরো অভক্ত কুত মহদ্গুণ মনোরথে নশত ধবত বই বাঞ্ছকল্প তুলসী কে বাসিন পতি তারং পাবনে ভো বৈষ্ণভ্যো নম এই মারাটার পেছনে অনেক গভীর রহস্য আছে প্রেম অনেক রহস্য পরে শুনবেন আর কি সামান্য কীর্তন করে ছেড়ে দেয় লোকে সত্য কথা নেবে না মহারাজ তা আমাদের করতে হবে লোক শুনবে না এসব এই কথাই বলতে হবে শুনুক শুনুক না শুনুক চলে যাক